ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் வணக்க நான் ஆசிரியா பினாங்கு ஜலன் சுமை தமிழ் பள்ளியில் பணியாற்றும் ஒரு அறிவியல் ஆசிரியை இந்த மின்னியல் கற்றல் ஐந்தில் மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக உங்களுடன் இணைகிறேன் மிகவும் மகிழ்ச்சி ஓகே முதலில் ஆசிரியர் ரூபன் அதாவது அவர் இன்ஸ்பயர் டாட் மை டோட் சிஇஓ அவருக்கு வந்து நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து மாணவர்கள் முழுமையாக பயனடையும் வகையில் இந்த பாடத்தொகுப்புகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு பகிரப்பட்டு வருகின்றன மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்லிக்க விரும்புறேன்னா நீங்க ஆசிரியர் பாடம் போதிக்கும் போது அந்த சைட்ல வந்து சேட் பாக்ஸ் இருக்கும்ல அதுல வந்து நீங்க வந்து பாடம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்க செக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிந்த அதாவது இந்த பாடங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்கள் உங்களுக்கு கூடுதலாக தெரிந்தால் அதையும் நீங்க வந்து அங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக செக் பண்ணலாம் பிறகு ஆசிரியர் கேட்க ஆசிரியரால் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் வந்து அங்கே பதில் டைப் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து தவறு கிடையாது பட் ஆனால் வந்து சில விஷயங்கள் நான் என்ன நோட் பண்ணேன்னா மாணவர்கள் சில பேர் வந்து பாடம் போதி ஆசிரியர் வந்து பாடம் போதிக்கும் போதே வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஆசிரியர் எங்களுக்கு வந்து எப்போ சீடியூ கிடைக்கும் சீடியிலோட லிங்க் என்ன அப்படின்லாம் கேட்குறீங்க ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனத்தில் பண்ணணும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த பாடத்துல நீங்க கவனம் செலுத்துங்க கண்டிப்பா வந்து பாட இறுதியில வந்து அதற்கான லிங்க் அந்த இணைப்பு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இணைப்பு கொடுத்த பிறகு நீங்க என்ன செய்யுங்க அந்த இணைப்புல இணைப்புல போயிட்டு உங்களை விவரங்களை கொடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடத்துலயும் அதாவது இந்த பதினைந்து பதினைந்தாம் தேதியில இருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் உள்ள அனைத்து பாடத்திலயும் நீங்க கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா கலந்துகிட்ட அந்த அந்த இணைப்புல வந்து உங்க விவரங்களை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா சீரியல் வந்து சேரும் சரியா ஒவ்வொரு பாடம் போதிக்கும் போது முழு கவனத்தை நீங்க அங்க கவனத்துல செலுத்தணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இது தாழ்மை தாழ்மையான ஒரு வேண்டுகோள் மேலும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு மாணவி வந்து சேட் பாக்ஸ்ல போட்டிருந்தீங்க ஆசிரியருக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் பாடம் வந்து சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க இதெல்லாம் பார்க்கும் போது மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா ஆசிரியருக்கு வந்து மாணவர்கள் வாழ்த்துலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டீங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்க இந்த தொகுப்புல தொகுப்புகளை பார்த்து ஆதரவு கொடுக்குறீங்கன்றது வந்து தெரியுது ஸோ எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அந்த வகையில நாங்க வந்து இன்றைய பாடத்துக்கு செல்வோம் ஆசிரியர் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு அறிவியல் பாடம் போதிக்க வந்திருக்கேன் அனைவருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் அதாவது படிநிலை ஒன்று படிநிலை ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அனைவரும் இந்த பாட வேலையில வந்து நீங்க பயன்பெறலாம் ஏன்னா வந்து ஆசிரியருடைய தலைப்பு இன்னைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்றைய கற்றல் நோக்கம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அறிவியல் கைவினை திறன்கள் அறிவியல் கைவினை திறன்கள் என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க அடுத்து அறிவியல் அறை விதிமுறைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பிறகு மூன்றாவதாக அறிவியல் உபகரணங்கள் அதாவது சயின்ஸ் அப்பலத்தஸ் இதை பற்றி நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம் சரியா ஓகே முதல்ல அறிவியல் கைவினை திறன்கள் அறிவியல் கைவினை திறன்கள் என்னன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ஏன்னா உங்க ஆசிரியர்கள் வந்து போதிச்சிருப்பாங்க நம்ம நம்மளுக்கு வந்து அறிவியல் பாடத்துல வந்து மிக முக்கியமான இரண்டு கூறுகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அறிவியல் செயற்பாங்க திறன் அது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கடந்த பாடத்துல கூட நான் அதை பற்றி விளக்கியிருப்பேன் இது வந்து இன்றைக்கு வந்து அறிவியல் கைவினை திறன்கள் இந்த அறிவியல் கைவினை திறன்கள் வந்து எத்தனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பா இதை வந்து நீங்க ஞாபகத்துல வைத்திருக்கணும் அந்த அறிவியல் கைவினை திறன்கள் மொத்தம் ஐந்து இருக்கு சரி அந்த அறிவியல் கைவினை திறன்கள் ஐந்து வந்து என்னென்ன நம்ம மேலோட்டமா பார்ப்போம் பிறகு வந்து ஆசிரியர் வந்து விரிவா விளக்குவேன் சரியா சரி முதல்ல ஆராய்வுக்கான பொருள்களையும் அறிவியல் கருவிகளையும் சரியான முறையில் கையாளுதல் யூஸ் அண்ட் ஹேண்டல் சயின்ஸ் அப்பரத்தஸ் அண்ட் சப்டன்சஸ் கரெக்ட்லி சரியா அடுத்து ஆராய்வுக்கான மாதிரிகளை கவனமாகவும் சரியாகவும் கையாளுதல் ஹேண்டல் ஸ்பெசிமன்ஸ் கரெக்ட்லி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி மூன்றாவது ஆராய்வு மாதிரிகள் பொருள்கள் மற்றும் கருவிகளை சரியாக வரைதல் ஸ்கெட்ச் ஸ்பெசிமன்ஸ் அப்பரத்தஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சப்டன்சஸ் கரெக்ட்லி அடுத்து ஆராய்வு கருவிகளை முறையாக சுத்தம் செய்தல் கிளீன் சயின்ஸ் அப்பரத்தஸ் கரெக்ட்லி அடுத்து ஆராய்வு பொருள்களையும் கருவிகளையும் எடுத்த இடத்திலேயே பாதுகாப்பாக வைத்தல் அப்பரத்தஸ் அண்ட் சப்சன்சஸ் கரெக்ட்லி அண்ட் சேஃப்லி இந்த ஐந்து தான் 
உங்களுக்கு பாடத்துல வந்து போதிக்கப்படுகின்ற போதிக்கப்படுகின்ற அறிவியல் கைவினை திறன்கள் சரியா இது உங்களுக்கு தெரியும் இன்று வந்து ஆசிரியர் போதிக்கும் போது இன்னும் நீங்க சிறப்பு தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் சரியா அதன்படி இன்றைய முதல் அந்த அறிவியல் கைவினை திறன்கள்ல முதல் கைவினை திறன் என்னன்னு பார்ப்போம் ஆராய்வுக்கான பொருள்களையும் அறிவியல் கருவிகளையும் சரியான முறையில் கையாளுதல் ஓகே இது இந்த இந்த பகுதியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த கைவினை திறன் பகுதியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரிசோதனையின் போது பொருத்தமான கருவி பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் நீங்க நீங்க வந்து உங்களோட பரிசோதனைக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஆஹ் அந்த கருவியை தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இலையில உள்ள இலை ஒரு இலைய வந்து நீங்க ஆராய்வு செய்றீங்க அதுல அந்த இலையோட நரம்புகள் நீங்க பாத்துறீங்க ஸோ இது பொதுவா நீங்க பாத்துருப்பீங்க வகுப்புல அந்த இலையில உள்ள அந்த கரும்புள்ளிகள் அதெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ரொட்டி உங்களுடைய ரொட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வந்து நீங்க அந்த நுண்ணுயிர்கள்லாம் பாத்துருப்பீங்க இதற்கெல்லாம் பொருத்தமான ஒரு கருவி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உருப்பெருக்காடி அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அஹ் கருவிகளை தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் அதை விட்டுட்டு நீங்க இந்த இந்த சாதாரண ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்க மைக்ரோஸ்கோப் எல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரியா அடுத்து ஆஹ் நீங்கள் அளக்கும் போது அதாவது நீரின் மட்டத்தை ஆஹ் அந்த உங்களுடைய அளவுகோள்ல நீங்க அளக்குற அந்த அளவைகளை வந்து அளக்கும் போது உங்களுடைய கண்கள் வந்து நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும் அதாவது இதை வந்து நம்ம அதுக்கு ஒரு தேர்ம் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெனிஸ்கஸ் சொல்லுவோம் அதாவது குவி மேற்பரப்பு குவி மேற்பரப்பு வந்து நீங்க கரெக்டா உங்களுடைய கண்ணு வந்து உங்களுடைய அளக்கும் போது நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் இதை பற்றி டீச்சர் அடுத்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு அளக்குறேன் அடுத்து சரியான அறிவியல் பொருள் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் முதலில் பட்டியலை படிக்க வேண்டும் நீங்க அறிவியல் கருவிகள் வந்து உங்களுக்கு பின்னால நான் விளக்குவேன் அதற்கு முன்ன நீங்க பள்ளியில வந்து பல பரிசோதனை செய்திருப்பீங்க ஆஹ் அந்த அறிவியல் கருவிகள் வந்து கரெக்டான அந்த சரியான அறிவியல் பொருள் தான் நீங்க உங்களுடைய அறிவியல் பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்தணும் பிறகு அதுல உள்ள பட்டியலை வந்து நீங்க முதல்ல அதோடைய செயல்முறை எப்படி அப்படின்னு நீங்க படித்த பிறகுதான் நீங்க வந்து அந்த பொருளை பயன்படுத்தணும் சரியா ஓகே இதுதான் வந்து ஆசிரியர் முதல் சொன்ன அந்த புவி மேற்பரப்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதியை தான் சொல்லுவாங்க மெனிஸ்கஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்க கண்ணை வந்து இந்த நீர் மட்டத்தை நீங்க அழுக்கும் போது நீங்க உங்களுடைய பார்வை வந்து அந்த நேர்கோட்டில அமைஞ்சிருக்கணும் உங்களுடைய பார்வை மேல இருந்தோ கீழே இருந்தோ சைட்ல இருந்தா நீங்க பார்க்க முடியாது இந்த நேர்கோட்டில தான் நீங்க பார்க்கணும் அதனால தான் ஆராய்வு செய்யும் போது டேபிள்ல வந்து அந்த ஆஹ் டேபிள்ல வைத்துட்டு நீங்க அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு அந்த நேர்கோட்டில வந்து நீங்க அதோட அளவை நீங்க பாத்தீங்க அதே சமயத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்களுடைய இந்த அளவை குறிப்பிடும் போது நீங்க பார்க்கும் பொழுது அந்த இப்ப உதாரணத்துக்கு நீல் உருளையில உள்ள அந்த நீரின் அளவை நீங்க பார்க்கும் போது அந்த நீல் உருளை வந்து நீங்க கையில பிடித்து மேல தூக்க கூடாது மேல தூக்கிட்டு ஆனா நான் நேர்கோட்டுலதான் பார்க்க வேண்டிச்சு சொல்லிட்டு மேல தூக்கிட்டு நீங்க பார்க்க கூடாது அதெல்லாம் சரியான முறை கிடையாது அது வந்து நீங்க சரியா ஒரு அடுத்த சமத்தளத்துல வைத்துட்டு நீங்க உங்க உடம்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சு நீங்க நேரா அத பார்க்கணும் சரியா ரூலர் அடுத்து வந்து அடிக்கோல் எப்படி பாக்குறதுன்னு பின்னால நான் வளர்க்கிறேன் சரியா அடுத்து வந்து சில உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்கேன் இந்த புவி பரப்புல எப்படி வந்து நம்ம நேராக அந்த நேர்கோட்டில எப்படி வந்து அந்த அளவையை வந்து குறிப்பிடுறதுன்னு இங்க மூன்று உதாரணம் கொடுத்திருக்கேன் இது நீங்க கேஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு விதை தெரிந்தா நீங்க கூட நீங்க டைப் பண்ணலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா சில மாணவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க இது பாருங்க இது எயிட்டி ஃபைவ் எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறு சோ மாணவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க பட்டு நீங்க பார்த்தோன்னா இந்த இடத்த பார்த்துட்டு அவங்க விடைய போட்டுருவாங்க ஆனா இதுக்கு இதுக்கான சரியான விடை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு இது எண்பத்தி ஒன்பதா இல்லையா சோ இந்த பகுதி இந்த சென்டர் இந்த புவி மேற்பரப்பு இது எங்க காட்டுது இதுதான் வந்து புவி மேற்பரப்பு பகுதி அப்ப உங்களுடைய விதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து அதே மாதிரி தான் இந்த இரண்டாவது இரண்டாவதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒண்ணு தொண்ணூத்தி இரண்டு இது தொண்ணூத்தி மூணு சில மாணவர்கள் இங்க இங்க இருக்கிறதுனால லைனு இதோ அந்த பகுதி அவங்களோட நீர் மினீர் மட்டம் இங்க இருக்கிறதுனால தொண்ணூத்தி மூணுன்னு கூட குறிப்பாங்க சோ அது வந்து ரோங் சோ புவி மேற்பரப்பு பகுதியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சரியான புரியுது சரியா இங்க பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு 
எண்பத்தி ஒன்பது இந்த தொண்ணூறு கரெக்டா அந்த புவி மேற்பரப்பு இங்க அமைஞ்சிருக்கு தொண்ணூறு சரியா மாணவர்கள் வந்து இந்த புவி மேற்பரப்பு வந்து மெனிஸ்கு சொல்லுவோம் இந்த பகுதியை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அடுத்த தடவை அளவு எடுக்கும் போது நீங்க சரியா பயன்படுத்துங்க நான் நம்புறேன் ஓகே அடுத்து நம்ம இப்ப இரண்டாவது கைவினை திறனுக்கு வந்துட்டோம் இரண்டாவது கைவினை திறன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆராய்வுக்கான மாதிரிகளையும் மாதிரிகளை கவனமாகவும் சரியாகவும் கையாளுதல் அதற்கு மட்டும் உங்களுக்கு மாதிரி என்றால் என்னன்னு தெரியணும் ஓகே உங்க ஆய்வு ஆய்வுல வந்து நீங்க பல தடவை அந்த இலைகள் தாவரங்கள் அதாவது உயிர் உயிர் விலங்குகள் அந்த மாதிரி நீங்க பயன்படுத்திருக்கீங்க இதெல்லாமே வந்து நம்ம மாதிரிகள் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரிகளை வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா முறையா சரியாக கையாள வேண்டும் ஓகே முதல்ல பாத்தீங்கன்னா மாதிரிகளை மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டும் இப்ப வந்து நீங்க வகுப்புக்கு கூட வந்து சில மாதிரிகளை வந்து பரிசோதனை எடுத்து வந்திருக்கீங்க அதை எடுத்துட்டு வரும்போதும் திரும்ப அதை எடுத்துட்டு போகும்போதும் நீங்க அதை வந்து முறையா கொண்டு வரணும் ஆஹ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க உங்க ஆசிரியர் வந்து எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்கன்னே நீங்க வந்து ஆஹ் அதை வந்து மிகவும் கவனமா இப்ப இந்த மாதிரி உயிர் இந்த மாதிரி உயிர் ஆஹ் ஸ்பெசிமெண்ட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மேல அதுக்கு துளையிட்டு அதுக்கு சுவாசிக்க வழி விட்டு தான் நீங்க கொண்டு வரணும் துளை இல்லாம கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த உயிர் வந்து இறந்து விடும் சரியா இதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுடைய அறிவியல் பாடத்துல மேற்கொண்டு இருப்பீங்க ஓகே அடுத்து வந்து ஆஹ் நச்சுத்தன்மை வாழ்க்கை மாதிரிகள் பயன்படுத்த வேண்டாம் அதாவது நீங்க நச்சுத்தன்மை பக்சிக்கான ஒரு லிவிங் ஸ்பெசிமன உங்க ஆராய்வுக்காக நீங்க கொண்டு போக கூடாது அது வந்து ஆபத்தை விளைவிக்கும் அடுத்து உயிர் மாதிரிகளை மீண்டும் அதன் வாழ்விடத்தில் விட்டுவிட வேண்டும் அதாவது ரிலீஸ் ஸ்பெசிமன்ஸ் லைஃப் ஆப்டர் ஸ்டடி இது வந்து கண்டிப்பா அவங்க ஆசிரியர்கள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க ஆராய்வுக்காக ஆஹ் உயிர் மாதிரிகளை பள்ளிக்கு கொண்டு வந்திருப்பீங்க கொண்டு வந்துட்டு பிறகு அதை ஆராய்வு செஞ்சுட்டு என்ன செய்வாங்க டீச்சரு திரும்ப அதை வந்து உங்களுடைய பள்ளியோட தோட்டத்துல இருந்து விட சொல்லிடுவாங்க அது வந்து கொண்டு போய் மாணவர்கள் திரும்ப அதை விட்டுடணும் இது வந்து உயிர் மாதிரிகளை வந்து நம்ம துன்புறுத்த கூடாதுன்றதுக்காக தான் சரியா அடுத்து மூன்றாவது மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா ஆராய்வு மாதிரிகள் பொருள்கள் மற்றும் கருவிகளை சரியாக வரைதல் இந்த கைவினைத்திறனையும் நீங்க சிறப்பா கையாள வேண்டும் இந்த கைவினைத்திறன் வந்து மிக மிக முக்கியம் சில மாணவர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த ஆய்வு கருவிகள் மாதிரிகள் இதெல்லாம் வரைஞ்சிருப்பீங்க ஆசிரியர் வரைய சொல்லுவாங்க வரை வரையும் போது மாணவர்கள் வந்து ஆஹ் அதோட குறியீடுகளை வந்து முறையா போட்டுக்க மாட்டீங்க ஆஹ் அதுக்கான பட்டியலை வந்து அழகா லேபல் சொல்லுவாங்க லேபல் பண்ண மாட்டாங்க சோ முறையாக நீங்க இந்த ஆராய்வு மாதிரிகள் பொருள்கள் மற்றும் கருவியை வந்து வரையணும் அது வந்து தெளிவாகவும் இருக்கணும் அதுக்கு பெயரும் இட்டிருக்க வேண்டும் சரியா அடுத்து நான்காவது ஆராய்வு கருவிகளை முறையாக சுத்தம் செய்தல் ஓகே இப்ப நம்ம பரிசோதனைக்காக பயன்படுத்துற கருவிகள் பரிசோதனைக்கு நம்ம பல பொருட்களை ஆய்வு கூடத்துல பயன்படுத்தி இருக்கோம் அந்த பயன் அந்த பொருள்களை எல்லாம் நம்ம மீண்டும் எப்படி இருந்ததோ அதே அளவுக்கு வந்து நம்ம முறையா சுத்தம் செய்து மீண்டும் வைத்து விட வேண்டும் அதன்படி பாத்தீங்கன்னா பயன்பாட்டிற்கு பிறகு அனைத்து கருவிகளையும் ஒழுங்காகவும் கவனமாகவும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் நீங்க ஆராய்வுக்காக பயன்படுத்திட்ட அது கண்டிப்பாக அந்த கருவியை வந்து சுத்தம் செய்யணும் நீங்க சுத்தம் செய்யாம வைத்துட்டு மற்றவர்கள் வந்து நம்மளுக்கு சுத்தம் செய்ய மாட்டாங்க இது வந்து உங்க பள்ளி ஆசிரியர்கள் வந்து உங்களை எப்பயுமே வழக்கப்படுத்திருப்பாங்க பரிசோதனை முடிந்த பிறகு நீங்க அதை வந்து உங்க குழுவுல அதை வந்து கவனமா கழுவி மீண்டும் வைப்பீங்க இன்னொன்னு நீங்க கவனிக்கணும் வளலை மற்றும் நீர் கொண்டு பொருள்களை கழுவ வேண்டும் அதாவது வளலைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சோப்பு அந்த வளலை கொண்டு வளலையும் அந்த நீரையும் கொண்டு சுத்தமாக கழுவ வேண்டும் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ரசாயனம் இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி இருப்போம் ஆராய்வுக்காக அதனால அதுல உள்ள அந்த அந்த சப்சன்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சுத்தமா கிளீன் பண்ணி நம்ம வைக்கணும் சரியா அடுத்தது வந்து பொருள்களை அடுக்கும் முன் அவை அவை ஈரப்பசை இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் மொய்ஸ்டர் அதாவது அந்த பொருளை நம்ம கழுவிட்டு உங்களுடைய வகுப்பு முடிஞ்சிருச்சு நீங்க கழுவிட்டு விரைவா அதை எடுத்து இருந்த இடத்துல நீங்க வைக்க கூடாது அது வந்து தவறு அந்த அந்த கருவிகள் வந்து ஒன்னும் ஈரமா தான் இருக்கும் ஈரப்ப செய்யிருக்கும் அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் அந்த கருவிகளை கழுவிட்டு அதை முறையாக அங்க காய விடணும் காய விட்ட பிறகுதான் நீங்க வந்து அதை திரும்ப அதுக்கு அதுக்கான முறையான இடத்துல எடுத்து வைக்கணும் அது வந்து நீங்க 
அஹ் உங்க ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அது எப்படி செய்யணும்னு நீங்க ஆராய்வு முடித்துட்டு அதை கழுவிட்டு நீங்க நார்மல் உங்க கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸ்க்கு நீங்க போயிருவீங்க பிறகு வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்ன ஆசிரியரோட அனுமதியோட நீங்க மீண்டும் வந்து அதை சுத்தப்படுத்தி எடுத்து வை எடுத்து வைக்கலாம் இல்லைன்னா மறுநாள் கிளாஸ்ல வந்து நீங்க அதை திரும்ப எடுத்து அதுக்கான முறையான இடத்துல வைக்கணும் ஒன்று மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க கழுவிய பொருளை உடனே எடுத்து அதற்கான இடத்துல வைக்க கூடாது அது தவறு சரியா அடுத்து இது வந்து ஒரு உதாரணம எப்படி வந்து அந்த ஆராய்வு கருவிகளை சுத்தம் செய்யறது ஓகேவா அடுத்து ஐந்தாவது ஐந்தாவது கைவினை திறன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆராய்வு பொருள்களையும் கருவிகளையும் எடுத்த இடத்திலேயே பாதுகாப்பாக வைத்தல் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கைவினை திறன் சில பேர் வந்து நம்ம ஆராய்வுக்காக அந்த பகுதியிலேருந்து ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு பிறகு அந்த இடத்துல வைக்காம மற்றொரு இடத்துல மற்றொரு கருவியோட நம்ம இணைத்து வைத்துருவோம் அது வந்து தவறு அது வந்து எப்பயுமே நீங்க உறுதிப்படுத்தணும் ஆசிரியர் சொன்னால் மட்டும் பத்தாது நீங்களும் அதை வந்து குறிப்பா நீங்க வந்து எப்ப எந்த பரிசோதனை செய்தாலும் அந்த பொருள்களை முறையான இடத்துல வைக்கிறத வந்து நீங்க வழக்கப்படுத்திக்கணும் இப்ப இந்த பகுதியில நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அனைத்து ரசாயன ரசாயனங்களும் பெயரிடப்பட்டு தேதி குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் அங்க வந்து போட்டல்ஸ்ல வந்து சில கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும்ல சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க பயன்படுத்துறதா இருந்தா கண்டிப்பா உங்களை தனியா ஆசிரியர் பயன்படுத்த சொல்ல மாட்டாங்க ஆசிரியரோட அனுமதியுடன் அவங்க நீங்க பயன்படுத்துவீங்க சோ அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க அதுல உள்ள லேபல் எல்லாம் வந்து நீங்க முறையா படிக்கணும் நீங்க லேபல் படித்தாதான் அது எப்படி பயன்படுத்தணும் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் அது கொடுக்கும் அதை வந்து முறையா எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதன்படிதான் நீங்க செயல்படணும் நீங்க எடுத்து உங்க இஷ்டம் போல நீங்க ஏன்னா அது வந்து நீர் கிடையாது ஏன்னா அதெல்லாம் ரசாயனம் சரியா அதை வந்து நீங்க முறையா பயன்படுத்துறதுக்காக தான் அந்த லேபிளை வந்து நீங்க படிக்கணும் அடுத்து தீங்கு விளைவிக்கும் பொருள்களை சூரிய ஒளி மற்றும் வெப்பத்தில் இருந்து பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் சில கெமிக்கல்ஸ் நம்ம அங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சூரிய ஒளி பட்டு வெப்பத்துல பட்டாக்க அது உருகக்கூடிய சில உருகி சில வேற மாதிரியான ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு உருகுற உருகலாம் வெடிக்கலாம் சோ அந்த மாதிரியான பொருள்களை வந்து நீங்க அது முறையா தான் நீங்க அங்க பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் அதை வந்து நீங்க செய்யணும்னு அவசியம் இல்ல ஆசிரியர்கள் வந்து அதுல வந்து கவனமா இருப்பாங்க நீங்க வந்து இந்த விஷயத்த வந்து தயவு செய்து தெரிந்துக்குங்க சரியா அடுத்து உபகரணங்களை முறையாக அடுக்குவதற்கு முன் சுத்தமாகவும் உலர்ந்துள்ளதையும் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க அறிவியல் அறையில போயிட்டு பரிசோதனை செய்யறீங்க சோதனை குழாய் பயன்படுத்துறீங்க இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கா நம்ம பயன்படுத்துற பொருளை இந்த சோதனை குழாய் சோதனை குழாய் பயன்படுத்திட்டு அதை வந்து முறையா சுத்தம் பண்ணிட்டு பிறகு அதை அடுக்கிறதுக்காக இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு இங்க ஒரு அடுக்கு இருக்கும் இதுலதான் வந்து நீங்க சுத்தம் பண்ண சுத்தம் பண்ண அந்த சோதனை குழாய வைக்கணும் பிறகு அத காய்ந்த பிறகுதான் எடுத்து முறையா இங்க வந்து அடிக்குவீங்க இதெல்லாம் நீங்க உறுதிப்படுத்திக்கணும் சரியா அது மேலும் வந்து அது உள்ளுக்கு வந்து அஹ் ஃபுல்லா சுத்தமா சுத்தம் ஆயிருக்கணும் அது வந்து எப்படி நம்ம எடுத்தோமோ அதே மாதிரி தூய்மையா இருக்கிற மாதிரி நீங்க கவனத்துல கொள்ளணும் சரியா அடுத்து சிறிய உபகரணங்கள் பெட்டிகளில் அல்லது இழுப்பாய்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும் மேலும் அவை பயிரிடப்பட வேண்டும் அந்த சின்ன உப உபகரணங்கள்லாம் இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி உருப்பெருக்காடி எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த உருப்பெருக்காடி அப்புறம் இந்த நுண்ணோக்காடி ஆஹ் தெர்மோமீட்டர் ஆஹ் வெப்பமானி இதெல்லாம் வந்து நீங்க சும்மா அதை எடுத்து வெறுமனையே வந்து நீங்க ஒரு பாக்ஸ்ல அடுக்க கூடாது இதெல்லாம் வந்து இதுக்கான பெட்டிகள் இருக்கும் அதுக்கான சிறு சிறு பெட்டிகள் இருக்கும் அதை வந்து அதுல போட்டுட்டு பிறகு இழுப்பறைகள் அதாவது டிராவர்ஸ் இருக்கும் அங்கதான் நீங்க முறையா வைக்கணும் சரியா அடுத்து ஆசிரியர் வந்து இங்க சில உதாரணம் கொடுத்திருக்கேன் நீங்க பாருங்க இதெல்லாம் வந்து தவறான முறைகள் ஏன்னா பல மாணவர்கள் இதை வந்து செய்வார்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில வந்து எல்லாமே புனல் இருக்கு முகவை இருக்கு எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்த தட்டுகளை வந்து அவங்க முறையா அடுக்கல சரியா இது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் தவறான முறை இது ஏன் தவறான முறைனா இந்த சோதனை குழாய்கள் முறையாக சுத்தப்பட சுத்தப்படுத்தப்பட இல்லை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒன்னும் இந்த பகுதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அது முழுமையா சுத்தப்படுத்தப்படவில்லை அடுத்து இந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த பொருள்கள் உபகரணங்களை முறையா அடுக்கல ஆஹ் நீல் உருளை இந்த மாதிரி எல்லா பொருளையும் வந்து அவங்க ஆஹ் கலந்து வைத்திருக்காங்க இது வந்து தவறான முறை அடுத்து சரியான முறை பார்ப்போம் ஒரு அறிவியல் அறையில அந்த உபகரணங்களை அடுக்கும் முறை இதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த பொருளை அந்தந்த பகுதியில 
அடுக்கி வைத்து பிறகு அதுக்கு வந்து பெயர் குறிப்பிடணும் பட்டியலிடணும் அப்பதான் நம்ம போனோன்னே நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பகுதியில இந்த பொருள் இருக்கு அது ஒன்னொரு ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சில விஷயத்த வந்து சில பொருள்களை வந்து நம்ம ஆஹ் ஆக மேல ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அதுல வந்து இப்ப இந்த ரசாயனம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆக மேல வந்து நீங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அதுல வந்து ஆபத்து இருக்கு அதை எடுக்கும் முறையில வந்து ஆபத்து ஏற்படலாம் சோ அது வந்து ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும் அது முறையா எப்படி வைக்கணும்னு நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய கடமை என்னன்னா எடுத்த இடத்துல எடுத்த பொருளை மீண்டும் வைத்து விட வேண்டும் அது அழகாக இருக்கிறதுக்காக பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக விபத்துக்கள் வராம இருக்கிறதுக்காக தான் இத நம்ம வலியுறுத்துறோம் சரியா அடுத்து இதுவும் சரியான முறை பார்க்கமே பா இதுல பாத்தீங்கன்னா இதை பார்க்கும் போது இங்க பாருங்க மைக்ரோஸ்கோப் இங்க வச்சிருக்காங்க சோ இந்த பொருள் எல்லாம் இங்க வைத்திருக்காங்க சோதனை குழாய் எல்லாம் இங்க அழகா முறையா அடுக்கி வைத்திருக்காங்க ஓகே இது வந்து பன்சன் எரிப்பான் அதை வந்து இங்க வைத்திருக்காங்க சோ இதே மாதிரிதான் நீங்களும் வழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் சரியா ஓகே அடுத்து ஆசிரியர் வந்து முதல் பாட் முடிச்சுட்டேன் முதல் பாட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் கைவினை திறன்கள் அந்த ஐந்து அறிவியல் கைவினை திறன்கள் ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு மேலோட்டமா கொடுத்துட்டேன் இப்ப ஆசிரியர் வந்து அறிவியல் அறை விதிமுறைகள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த அறிவியல் அறை விதிமுறைகளை வந்து ஒவ்வொரு மாணவனும் மாணவர் ஆசிரியர் அல்லது யாரு அறிவியல் அறைக்கு நுழைந்தாலுமே அனைவருமே கண்டிப்பா வந்து அதை கடைபிடிக்கணும் சரியா ஓகே அறிவியல் அறை விதிமுறைகளை ஏன் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் வகுப்புல வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு அஹ் வழிமுறைகளை கடை அந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க சொல்லி வலியுறுத்தல பட் ஆனா வந்து சயின்ஸ் லேப்னா எப்பயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா லேப்க்கு போகும்போதே ஆசிரியர் வந்து உங்களை சொல்லிதான் கூட்டு போவாங்க அங்க உள்ள விதிமுறைகளை நீங்க கடைபிடிக்கணும் உங்களுடைய பாடத்திலே வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டு பாட புத்தகத்திலே வந்து இந்த அறிவியல் அறை விதிமுறைகள் வந்து போதிக்கப்படுது நீங்க வந்து அந்த அறிவியல் பாடத்துக்கு அறிவியல் அறைக்கு செல்லும் போது என்ன விதிமுறைகள்லாம் நீங்க கடைபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு போதிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவியல் அறை முறையாக இருக்கிறதுக்காக ஆல்வேஸ் டைடி அந்த அறிவியல் வந்து அறிவியல் அறை வந்து எப்பயுமே வந்து முறையா இருக்கணும் அந்த பொருள்கள்லாம் இருந்த இடத்துல இருக்கணும் ஆஹ் முறையா நாற்காலி மேசையெல்லாம் வந்து அடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஓகே ஆய்வுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த அறை வந்து எப்பயுமே வந்து முறையா இருக்கிறதுக்காக தான் இதை வலியுறுத்துறாங்க அடுத்து இரண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காயங்கள் மற்றும் விபத்துகளை தவிர்க்க ஆஹ் கண்டிப்பா அறிவியல் அறையில வந்து ரசாயனம் இருக்கு ஆஹ் எளிதாக தீப்பற்றக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அங்க இருக்கு அதனாலதான் வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து அறிவியல் அறைக்கு போனா ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா வலியுறுத்துவாங்க அந்த இடத்துல வந்து எந்த ஆக்சிடனும் ஆஹ் இன்சிடன் இல்லாம பாத்துக்கிறதுக்கு ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப வலியுறுத்துவாங்க அடுத்து முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அறிவியல் அறை எப்பொழுதுமே தூய்மையா இருக்கும் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த விதிமுறைகளை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் அடுத்து நான்காவது வந்து காற்றோட்டம் வென்டிலேஷன் சொல்லுவோம் சோ அறிவியல் அறை அறிவியல் அறை வந்து எப்பயுமே அடைத்து இருக்க கூடாது அதனாலதான் உங்களோட விதிமுறைகள்ல கூட பின்னால நம்ம பாக்கலாம் ஆஹ் அறிவியல் அறைக்கு சென்றா கண்ணாடி எல்லாம் நம்ம ஜன்னல் எல்லாம் திறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருப்போம் இது ஏனாக்கா அங்க வந்து நம்ம ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது அதெல்லாம் நம்ம நம்ம வந்து நுகரக்கூடாதுக்காக அந்த காற்றோட்டம் வந்து முறையா இருக்கிறதுக்காக தான் இத வலியுறுத்துறாங்க சரியா ஓகே இப்ப அறிவியல் அறை விதிமுறைகள் சயின்ஸ் ரூம் ரூல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் என்னென்ன ரூல்ஸ வந்து நம்ம வந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று என்பத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னா ஆசிரியர் வந்து நினைக்கிற பல மாணவர்கள் வந்து இந்த பகுதியில வந்து நல்லா கை தேர்ந்தவர்களா இருப்பீங்க ஏன்னா வந்து அறிவியல் அறை விதிமுறைகளை வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து ஆசிரியர் வந்து போதிக்கிறாங்க அதனால வந்து அந்த அறிவியல் அறை விதிமுறைகள் வந்து உங்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரியும்னு நான் நம்புறேன் இருந்தாலும் ஆஹ் ஆசிரியர் இந்த ஆசிரியர் வந்து இன்று அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்குறேன் சரியா ஓகே முதல்ல ஆசிரியர் அனுமதின்றி அறையின் உள்ளே அல்லது வெளியே செல்லக்கூடாது இது வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விதிமுறை ஆசிரியர் இல்லாம யாருமே வந்து அறிவியல் அறைக்கு செல்லக்கூடாது பிறகு அறிவியல் அறையில இருந்து நீங்க வெளியே போறீங்கன்னா கூட ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனோம் அப்பதான் தெரியும் நீங்க வெளியாயிருக்கீங்க அப்படின்னு சரியா அவரோட அனுமதி இல்லாம ஏன் வந்து அஹ் அறிவியல் அறைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்கன்னா அங்க வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த பொருள் ஆஹ் மற்றும் வந்து அது அதனால வந்து உங்களுக்கு காயங்கள் ஆஹ் இந்த மாதிரி விபத்துகள் எல்லாம் ஏற்படும் அதனாலதான் ஆசிரியர் அனுமதியின்றி நீங்க அங்க செல்லக்கூடாது இப்ப வந்து சாதாரணமா வந்து நம்ம பள்ளியோட நூலகத்துக்கு எல்லாம் போனா கூட நம்ம 
அஹ் இவ்வளவு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்காது ஏன்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆபத்துகள் அவ்வளவு இல்ல சோ அறிவியல் அறை வந்து மிகவும் ஆபத்தான ஒரு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு இடம்னு சொல்லலாம் அதுதான் ஆசிரியரோட அனுமதியோட தான் நம்ம அந்த அறிவியல் அறைக்கு செல்ல வேண்டும் இத வந்து இதுக்கு முன்ன வந்து சில மாணவர்கள் கடைபிடித்திருக்க மாட்டீங்க ஆஹ் இதற்கு பிறகு நீங்க எப்பொழுதெல்லாம் வந்து ஆசிரிய ஆசிரிய உங்களோட ஆசிரியரோட அனுமதி பெற்றுதான் நீங்க வந்து ஆசிரிய அந்த அறைக்கு வந்து செல்லணும் சரியா அடுத்து அறைக்குள் நுழையும் முன் வரிசையில் நிற்க வேண்டும் இது வந்து மிக மிக முக்கியம் சில பேர் வந்து உங்களுக்கு அறிவியல் பாடம் வந்துட்டோன்ன உங்க வகுப்பு அறையில இருந்து உங்களுடைய அறிவியல் அறைக்கு செல்லும் போது நீங்க நிறைய பேர் வந்து ஓடுவீங்க ஓடி போயிட்டு ஏன்னா அறிவியல் பாடம்னா அவ்வளவு விருப்பம் வந்து விரைவா வந்து அறிவியல் அறைக்கு போயிடணும் அப்படின்றதுக்காக ஓடுவீங்க ஆனா நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஆசிரியர்கள் சொற்படி நீங்க முதல்ல உங்க வகுப்புல வந்து முறையா வரிசை நிக்கணும் வரிசை நின்று பிறகு ஆசிரியரோட வழிகாட்டுதலோட நீங்க வரிசையா சென்று பிறகு அந்த அறிவியல் அறைக்கு சென்று அதற்கு அந்த கதவுக்கு முன்ன நீங்க முத வரிசையில நிக்கணும் பிறகு ஆசிரியர் கதவெல்லாம் திறந்து உங்களே உள்ளுக்கு அனுமதி கொடுத்தால் மட்டுமே நீங்க வரிசையா உள்ளுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கான இடத்துல நீங்க உட்காரணும் சரியா அடுத்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் புத்தக பையை உள்ளே எடுத்து செல்லக்கூடாது உங்களுடைய பேக் எல்லாம் நீங்க வந்து வெளியே வைத்துட்டு தான் நீங்க அறிவியல் அறைக்கு போவீங்க கண்டிப்பா நீங்க செய்திருப்பீங்க ஆசிரியர் வந்து நீங்க பேக்கோட போனா உங்களை அனுமதிக்க மாட்டாங்க அதுக்கு வந்து காரணம் இருக்கு வகுப்பு அறைக்கு நம்ம பேக் எடுத்துட்டு போவோம் ஆனா அறிவியல் அறைக்கு பேக் எடுத்துட்டு போக கூடாது சம்பந்தப்பட்ட அந்த அறிவியல் நூல் உங்களுடைய எழுதுகோள் மட்டும்தான் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும் ஏன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு ஏன்னா உங்களோட பேக்ஸ் எல்லாம் நீங்க உள்ளுக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு சிரமமா இருக்கும் நடக்கிறதுக்கு சிரமமா இருந்து அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்பா இருந்துச்சுன்னா நீங்க விழறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி விழும் போது அதனால விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக தான் ஆசிரியர் வந்து புத்தக பையை உள்ளே எடுத்து செல்லக்கூடாதுன்னு வலியுறுத்துறாங்க சரியா பிறகு அறிவியல் அறையில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படும் காயங்கள் விபத்துகளை உடனடியாக ஆசிரியரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் இத கட்டாயம் நீங்க செய்யணும் இதுதான் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஆசிரியர் வந்து உங்களை விட மாட்டாங்க காயம் விபத்துகள் ஏற்படாத வண்ணம் தான் வந்து உங்களை கவனமா பாத்துக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி காயங்கள் வரும்போது நீங்க என்ன செய்யணும் உடனே உங்களுக்கு உடனே வந்து ஆசிரியருக்கு அந்த பாட வேலையிலே வந்து நீங்க டீச்சர்ட்ட சொல்லிடணும் அதுக்கான அஹ் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை வந்து ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பா செய்வாங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க கிளாஸ்க்கு போயிட்டு உங்களுடைய வகுப்பு ஆசிரியர்கிட்ட சொல்றதோ பிறகு அப்படியே நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்ட பெற்றோர்கிட்ட சொல்றதோ தவறு முதல்ல வந்து அறிவியல் அறையில என்ன விபத்து ஏற்பட்டாலும் காயம் ஏற்பாட்டாலும் முதல் நீங்க அந்த அறிவியல் ஆசிரியர் தான் அப்பொழுதே தெரிவிக்கணும் சரியா இதுல நீங்க வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இது வந்து சில பெண் மாணவர்களுக்கு வந்து முடி நீளமா இருக்கும் சோ நீங்க என்ன செய்யணும் அந்த அறிவியல் அறைக்கு நுழையும் போது உங்களுடைய முடிய வந்து முறையா கட்டிட்டு தான் நீங்க நுழையணும் இது வந்து இதுக்கான காரணம் என்ன சொல்றோம்னா பொதுவா நம்ம அந்த அறிவியல் அறையில வந்து பன்சன் எரிப்பான் அதெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது தீ தீ எல்லாம் பயன்படுத்துவோமா இல்லையா அதனால உங்களோட முடி வந்து நீளமாக இருந்தா பற்றி கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் உங்களை அஹ் முடிய வந்து முறையா கட்டிட்டு சொல்றாங்க சரியா ஓகே மிக முக்கியமான ஒரு விதிமுறை அறிவியல் அறையில் எப்பொழுதும் உணவு உடுதல் அல்லது நீர் குடித்தல் கூடாது நீங்க அந்த அறிவியல் அறையில வந்து நீங்க ஆஹ் உணவு உண்டதோ அல்லது நீர் குடித்தல் நீர் போட்டல் எல்லாம் நீங்க வந்து எப்பயுமே அறிவியல் அறைக்கு போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்க ஆசிரியர்கள் ஆஹ் வெளிய பெஞ்ச் இருக்கும் அறிவியல் அறைக்கு வெளிய சோ அங்க வந்து வைத்திர சொல்லுவாங்க நீர் போட்ட உங்களுடைய நீர் புட்டிய சோ உங்களுக்கு தாகம் ஏற்படும் போது நீங்க ஆசிரியர் அனுமதிட்டு வெளியே போயிட்டு நீங்க தண்ணி குடித்துட்டு பிறகு வரணும் ஏன்னா அந்த நீர் அந்த நீர் எல்லாம் வந்து நீங்க பரிசோதனை செய்யும் போது அங்க சிந்த வாய்ப்பு இருக்கு அதனால கூட உங்களுக்கு விபத்துகளோ காயங்களோ ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய பரிசோதனைகள் செய் செய்யும் போது அந்த நீர் சிந்தனா அதனாலயும் பாதிப்பு ஏற்படும் இதனாலதான் வந்து இதை தவிர்க்க வேண்டும் மற்றொன்று இந்த உண்ணுதல் ஆஹ் ரசாயன கலவைகளோட அந்த ஆஹ் அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க உணவு உண்டா அது வந்து உங்களுக்கு பின் பின் வந்து உங்களுடைய ஆஹ் செரிமான பிரச்சனை இதெல்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு சரியா ஓகே அடுத்து அறிவியல் அறையில் சுற்றி ஓடவோ அல்லது விளையாடவோ கூடாது 
இது வந்து உங்களுக்கு பல தடவை சொல்லியிருப்பாங்க ஆசிரியர்கள் பல மாணவர்கள் இதை கண்டிப்பா செய்வீங்க ஏன்னா ஆசிரியர் ஆசிரியரே என்னோட பாட வேலையிலே நான் பார்த்துருக்கேன் அறிவியல் அறையில் வந்தோட மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துடும் அவங்க என்ன செய்வாங்க ஆஹ் ஓடுவாங்க அந்த பொருள் எடுக்க சொன்னா வேகமா ஓடி போய் எடுத்துட்டு வருவாங்க நண்பருக்கு நண்பருக்கு விட்டு கொடுக்காம அவங்க போய் எடுக்கணும்னு போவாங்க அப்புறம் அவங்க அந்த பொருளை பயன்படுத்தும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சிறிய சண்டைகள்லாம் வரும் சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க தவிர்க்கணும் அந்த அறிவியல் அறையில இருக்கும் பொழுது எல்லா விதிமுறையும் நீங்க கண்டிப்பா கடைபிடிக்கணும் கடைபிடிக்க வேண்டும் சரியா ஓகே இது ஆசிரியரின் கட்டளைப்படி பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு பரிசோதனை கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து உங்களுக்கு குழுவுல வந்து உங்களை இயங்க சொல்றாங்கன்னா ஆசிரியரோட அந்த கட்டளை அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கட்டளை எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற கட்டளையை நீங்க கண்டிப்பா பின்பற்றணும் அதை பின்பற்றி தான் உங்களை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் அந்த பரிசோதனை எனக்கு செய்ய தெரியும் ஆசிரியர் வந்து மேபி அவங்க குழு குழுவா பிரித்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு குழுவா அவங்க பார்த்துட்டு வருவாங்க ஸோ நீங்க என்ன செய்வீங்க அந்த ஆர்வக்கோளாறுல அந்த பரிசோதனையை ஆசிரியர் வரத்துக்கு முன்னே செய்யணுன்றதுக்காக செய்வீங்க அதெல்லாம் வந்து தவறு நம்ம என்ன சிறப்பாக அந்த விஷயத்த நம்ம விளங்கியிருந்தாலும் ஆசிரியரோட அந்த கட்டளைக்கு பிறகுதான் நம்ம பரிசோதனையே மேற்கொள்ள வேண்டும் ஓகே இது வந்து அனுமதியின்றி அறிவியல் அறையில் உள்ள எந்த உபகரணங்கள் மற்றும் ரசாயன்கள் அல்லது பிற பொருள்களை நீங்க தொடவே கூடாது ஆசிரியரோட அனுமதி இல்லாம எதையும் தொட கூடாது ஆசிரியர் வந்து அந்த பரிசோதனைக்கு ஏற்புடைய அந்த பொருள்களை வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து அவங்க ரெடி பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த பொருளை எடுத்து பயன்படுத்துங்கன்னு சொன்னா மட்டுமே நீங்க அதை முறையா கவனமா கையாண்டு செய்யணும் அந்த ரசாயனங்கள் நீங்களா போய் தொட கூடாது அது நீங்களா வந்து அந்த போட்டல்ஸ் எல்லாம் திறக்க கூடாது சரியா பிறகு உங்களுடைய பரிசோதனைக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை கண்டிப்பா நீங்க அணியணும் பரிசோதனை செய்யும் போது இந்த கண் பாதுகாப்புக்காக நீங்க இந்த கூகுள்ஸ் அணிவீங்க கிளவ் போடுவீங்க லேப் கோட் போடுவீங்க உங்களோட ஷூ வந்து முறையா இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் இதெல்லாமே வந்து உங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக சரியா ஓகே இது ஆசிரியர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு விளக்கினல சோ அந்த காற்றோட்டம் வந்து நீங்க அறிவியல் அறைக்கு சென்றோனே நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க நடவடிக்கையை தொடங்குறதுக்கு முன்ன அறிவியல் அறையின் சந்தல் மற்றும் கதவை நல்லா திறந்து வைக்கணும் இது வந்து உங்க ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு பல தடவை சொல்லியிருப்பாங்க நீங்களும் மாணவர்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளேயே வந்து டியூட்டி இருக்கும் நீங்க வந்து அறிவியல் அறைக்கு சென்றோன இன்னைக்கு வந்து இவர் வந்து கதவுலாம் திறந்து விடணும் ஜன்னல் திறந்து விடணும் அப்படின்னு ஆஹ் அந்த டியூட்டி போட்டு நீங்க செய்வீங்க இது வந்து பல மாணவர்களுக்கு வந்து தெரியும் அறிவியல் அறைக்கு போனோடனே ஜன்னல் கதவெல்லாம் நல்லா திறந்து விடுறதுக்கு சரியா ஓகே ஏதேனும் கருவி அல்லது உபகரணம் சேதமடைந்தாலோ அல்லது உடைந்தாலோ உடனே ஆசிரியரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் இதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு விதிமுறை ஆசிரியர் ஏற்கனவே சொன்னால ஏதாவது விபத்துகள் காயங்கள் ஏற்பட்டா எவ்வளோ வந்து நீங்க முக்கியமா ஆசிரியர்கிட்ட தெரிவிக்கணுமோ அதே மாதிரி முக்கியம் இதுக்கும் வழங்கணும் நீங்க பயன்படுத்தும் போது சில பேரு கண்டிப்பா இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் உங்க பள்ளியிலே நீங்க ஆஹ் இதெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இந்த ஆஹ் அநேகமா வந்து நீங்க இந்த தெர்மோமீட்டர் இந்த வெப்பமானியை பயன்படுத்துற போது கீழே போட்டு உடைத்திருப்பீங்க முகவையை பயன்படு இந்த மாதிரி கண்ணாடி முகவையை பயன்படுத்தும் போது அதையும் உடைத்திருப்பீங்க சோ அந்த மாதிரி உபகரணங்கள் உடைந்தா சேதமடைந்தாக்கா ஆசிரியரிடம் நீங்க உடனே தெரிவிக்கணும் அதுக்கான நடவடிக்கை வந்து ஆசிரியர் எடுப்பாங்க அது உடைந்துட்டோன்னே நீங்க ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லாம நீங்களா வந்து கையில எடுத்து அதை தூக்கி போட முயற்சி செய்யக்கூடாது அது வந்து ஆபத்தை விளைவிக்கும் ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லிருந்து பிறகு ஆசிரியர் அதுக்கான ஆஹ் முயற்சியை வந்து செய்வாங்க சரியா அடுத்த விதிமுறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியரின் அறிவுரையை பின்பற்றி ஆராய்வு செய்ய வேண்டும் ஓகே அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு பரிசோதனை கொடுக்கும் போது அதோட விளக்கம் வந்து ஆசிரியர் வந்து அங்க கொடுத்திருப்பாங்க அந்த பரிசோதனையை எப்படி செய்யணும்னு வழங்கியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நல்லபடியா நீங்க கேட்டுட்டு பிறகு அதன் அறிவுரைப்படி தான் நீங்க சொந்தமா செய்ய வேண்டும் அந்த ஆராய்வை வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் இப்படி மாற்றி செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க செய்தீங்கன்னா அதோட விளைவுகள் வந்து உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னாக்கா ஆஹ் அவங்க வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அம்சத்துக்காக தான் அவங்க வந்து சில அறிவுரைகள் கொடுத்திருப்பாங்க ஆஹ் இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்க ரசாயனம் தொடர்பான அந்த பூஞ்சித்தால் எல்லாம் வைத்து செய்யறீங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு நீங்க தவறா செய்தீங்கன்னா அதோட முடிவுகளும் தவறாக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஆசிரியரோட அறிவுரை பின்பற்றி தான் நீங்க ஆய்வுகளை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய அடுத்த விதிமுறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 
எந்த அறிவியல் கருவிகளையும் ஆசிரியர் அனுமதி பெறாமல் பயன்படுத்த கூடாது எதுவா இருந்தாலும் சாதாரண ஒரு பொருள் இப்ப ஆசிரியர் வந்து உங்க பரிசோதனைக்காக உங்களுக்கு ஒரு வெப்பமானி வழங்கியிருக்காங்க உங்க குரூப்ல வந்து ஒரு வெப்பமானி கொடுத்திருக்காங்க நீங்க என்ன செய்யறீங்க அந்த வெப்பமானி வந்து நண்பருக்கு நண்பர் பயன்படுத்துறாரு நானும் ஒரு வெப்பமானியை பயன்படுத்த போறேன்ட்டு நீங்களா போயிட்டு அஹ் ஆசிரியர் அனுமதி இல்லாம அந்த அலமாரியை தொடர்ந்து எடுக்க கூடாது எதுவா இருந்தாலும் நீங்க ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லிட்டு ஆசிரியர் அனுமதி கொடுத்தால் மட்டுமே நீங்க அந்த கருவிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு ஆய்வுக்காக உங்களுடைய டேபிள்ல வந்து ஆசிரியர் வந்து நுண்ணோக்காடி வைத்திருக்காங்க வச்சுக்கோமே ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பயன்படுத்த சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் நீங்க அதை வந்து உங்களுடைய சொந்த முயற்சியில வந்து நீங்க பயன்படுத்த கூடாது இதெல்லாம் வந்து பாதுகாப்பாக பாதுகாப்புக்காக தான் ஆசிரியர்கள் வந்து செய்யறாங்க சரியா ஓகே அடுத்த விஷயம் அடுத்த விதிமுறை பாத்தீங்கன்னா உபகரண வழிமுறைகளை பயன்படுத்துவதற்கு முன் கவனமாக படிக்க வேண்டும் ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதல் படி சாதனங்களை அமைத்து பயன்படுத்த வேண்டும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு வந்து ஆஹ் உபகரண வழிமுறைகள் இப்ப பன்சன் பர்னர் இருக்கு அந்த பன்சன் பர்னர் எப்படி பயன்படுத்தணும்ன்ற இப்ப நீங்க முதல் முறையா பயன்படுத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கு வந்து அந்த பன்சன் பர்னர்ல வந்து அந்த பன்சன் நெறிப்பான்ல வந்து அதுக்கான வழிமுறை எப்படி அதை பயன்படுத்தணும்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பின்பற்றி தான் நீங்க அதை செய்யணும் பிறகு அந்த பிடிக்கால் உங்களுடைய பரிசோதனைக்காக நீங்க பிடிக்கால் ரெக்கார்ட் ஸ்டாண்ட் பயன்படுத்துறீங்க ஸோ அதை வந்து எப்படி அந்த சாதனத்தை வந்து செட் அப் பண்றது அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு முதல்ல தெரியணும் ஆசிரியர் வழிகாட்டுவாங்க அதற்கு பிறகுதான் நீங்க அதெல்லாம் செய்யணும் சரியா ஓகே திரவங்களை நுகர்தலை தவிர்க்க வேண்டும் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நீங்க பயன்படுத்த மாட்டீங்க ஆனா அங்க அலமாரியில இருக்கும் ஆனா நீங்க வந்து ஆசிரியர் ஆசிரியருக்கு தெரியாம அதை எடுத்து அதோட அதோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ண பாப்பீங்க நுகர கூடாது ஏன்னா அதெல்லாம் பல விளைவுகளை விளைவிக்கும் ஓகே கண்ணாடி குழாய்களின் நிலையை மாற்ற முயற்சி செய்யக்கூடாது இந்த பிடி இருக்கா இல்லையா இந்த கண்ணாடி இந்த சோதனை குழாயை வந்து நீங்க சோதனை குழாயை வெறுமனி நீங்க கையில பிடிக்க மாட்டீங்க அதுக்கான பிடி இருக்கு அந்த பிடிய வந்து நீங்க கண்ணாடி குழாயை பிடிக்கும் போது இந்த இடத்த வந்து நீங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து வச்சு நீங்க அழுத்தக்கூடாது அழுத்தனா இந்த சோதனை குழாய் வந்து உடைந்து விடும் அது வந்து முறையா தான் நீங்க அந்த கிரிப் வந்து அதுல பயன்படுத்தணும் அடுத்து ஏற்புடைய காலனியை அணிதல் அவசியம் ஏற்புடைய காலனினா இங்க வந்து பள்ளி காலனி அந்த பள்ளி காலனி அணிதுதான் நீங்க வந்து ஆஹ் அறிவியல் அறைக்கு செல்ல வேண்டும் நீங்க வந்து சில பேர் வந்து ஸ்லீப்பர் எல்லாம் போட்டு சம்டைம்ஸ் ஸ்கூலுக்கு வந்து நீங்க ஸ்லீப்பர் போட்டு வந்திருப்பீங்க அந்த ஸ்லீப்பர் காலோட நீங்க இங்க போறதை வந்து தவிர்க்க வேண்டும் காரணம் நீங்க பயன்படுத்தும் போது ஏதாவது பொருள் வந்து உங்க கால் மேல விழுந்துட்டா காயங்கள் ஏற்படும் சரியா எந்த வகை கண்ணாடி பொருள்கள் அல்லது திரவங்களை கண் மட்டத்திற்கு மேல் உயர்த்த கூடாது ஓகே உங்களுடைய திரவங்கள் நீங்க உங்களுடைய பரிசோதனையில திரவங்கள் உங்களோட ரசாயனங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அந்த கண்ணாடி பொருள்ல பயன்படுத்துறீங்க அத வந்து நீங்க உங்களுடைய கண் மட்டத்திற்கு மேல வந்து கொண்டு போய் பார்க்க கூடாது ஏ இது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரசாயனங்கள் வந்து அங்கிருந்து கீழே சிந்தறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சிந்தனா உங்களுக்கு காயங்கள் ஏற்படும் சரியா அடுத்து திட கழிவுகளை குப்பை தொட்டியில் வீச வேண்டும் திரவ கழிவுகளை கழுவல் தொட்டியில் வீச வேண்டும் திட கழிவுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாலிட் வேஸ்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்க பயன்படுத்தின அந்த திரவம் இல்லாத அந்த திட கழிவுகள் பேப்பர்ஸ் இந்த பொருள்கள் அதெல்லாம் வந்து நீங்க குப்பை தொட்டியில வீசணும் திரவ கழிவுகள்னா கெமிக்கல்ஸ் இந்த மாதிரி ரசாயன பொருட்கள் ஆஹ் தண்ணி ஆஹ் அந்த சொல்யூஷன் நீங்க மாவு எல்லாம் கரைச்சிருப்பீங்க சீனி கரைச்சல் எல்லாம் செய்திருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து கழுவல் தொட்டியில் அதாவது சிங்க்ல தான் நீங்க வீசணும் அதை வந்து நீங்க போயிட்டு குப்பை தொட்டியில வீசக்கூடாது சரியா ஓகே ரசாயனங்கள் அல்லது ஆய்வக உபகரணங்களை பயன்படுத்தும் போது கைகள் முகம் கண்கள் வாய் மற்றும் உடலில் படாதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அனைத்து பரிசோதனைகளும் செய்த பின் கைகளை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும் கண்டிப்பா நீங்க அறிவியல் அறையில இந்த பொருள்கள் எல்லாம் பயன்படுத்திட்ட பிறகு உங்கள் கைகளைய நீங்க சுத்தமா கழுவ வேண்டும் உங்கள் முகம் உங்க கண் வாய் இதெல்லாம் வந்து படாதபடி நீங்க உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் 
ஓகே பயன்பாட்டிற்கு பிறகு அனைத்து கருவி உபகரணங்களையும் சரியான இடத்தில் மீண்டும் வைக்க வேண்டும் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த அறிவியல் கைவினை திறன் மது கைவினை திறன்ல பார்த்தோமா இல்லையா சோ நம்ம பயன்படுத்திய பொருள்களை மீண்டும் எடுத்த இடத்திலே நீங்க முறையா வைத்திடணும் ஓகே அடுத்து வெளியோர் வெளியேறும் முன் அறிவியல் அறை முறையாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் ஓகே இப்ப நீங்க பரிசோதனை செய்துட்டீங்க உங்க பாட வேலை முடிஞ்சிருச்சு நீங்க அறிவியல் அறையில இருந்து வெளியே போறீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்யணும் அடுத்த வகுப்புக்கு வழிவிடும் வகையில உங்களுடைய இடத்தெல்லாம் வந்து நீங்க தூய்மை செய்திடணும் அந்த நாற்காலி மேசையெல்லாம் முறையா அடுக்கி வைத்திடணும் உபகரணங்களை கழுவி சுத்தம் செய்திடணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்க செய்யலனாக்கா அடுத்த வகுப்புக்கு அது பாதிப்பை கொடுக்கும் சரியா ஓகே இப்ப அறிவியல் அறை விதிமுறைகள் சில நம்ம பாத்துட்டோம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் ஆசிரியர் நம்புறேன் இப்ப வந்து இந்த அறிவியல் அறையில வந்து பல பொருட்கள் இருக்கும்னு சொன்னா இல்லையா அதுல வந்து இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான பயன்பாடு என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க சோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான ஆஹ் தீர்வு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சரியா இது வந்து கொரோசி அதாவது ஆஹ் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அது நம்ம தோல்ல பட்டாக்கா தோல அரி அரிக்கிற மாதிரியான பொருட்கள் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வந்து நீங்க இந்த சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அதை நீங்க தொடவே கூடாது அடுத்து இந்த சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிளேமபிள் அதாவது ஆஹ் எரியக்கூடிய தன்மை உடையது இந்த பெட்ரோல் கெரசின் அல்கோஹால் இதெல்லாம் சரியா இது வந்து வெடிக்கக்கூடியது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடியது இந்த பொட்டேசியம் சோடியம் ஹைட்ரோஜன் கேஸ் எல்லாம் இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வெடிக்கக்கூடியது அந்த பொருளை நீங்க சிம்பிளி எடுத்து பயன்படுத்த கூடாது சோ அதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடணும் நீங்க அந்த பார்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரசாயன கலவைகள் இருக்கிற பார்ட்ஸ் வந்து நீங்க அந்த பக்கமே போக கூடாது அடுத்து இது வந்து டொக்சிக் டொக்சிக் மக்குரி லீட்லாம் வந்து டொக்சிக் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் வந்து நீங்க தொட கூடாது இந்த மாதிரி போட்டிருந்துச்சுன்னா இது வந்து டேஞ்சரஸான பொருள் நம்ம பயன்படுத்த கூடாது அடுத்து ரேடியோ ஆக்டிவ் யுரேனியம் பிளூட்டோனியம் ரேடியம் இதெல்லாம் வைத்திருப்பாங்க இது இதுக்கும் வந்து வெடிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் ஒன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான கதிர்வீச்சு வந்து ஆஹ் நம்ம உடல்ல பட்டா அது வந்து ஆபத்து சோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்க தவிர்த்தரணும் ஆனா நம்ம அறிவியல் அறையில வந்து சில ஆஹ் பாதுகாப்பான சில பொருட்கள் தான் வைத்திருப்பாங்க இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஆஹ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதியை வந்து நீங்க தவிர்த்திடணும் ஓகே லெட்ஸே இப்ப வந்து ஒரு ஆஹ் அறிவியல் அறையில வந்து நம்ம அதை எதிர்பார்க்கல பட் இருந்தாக்கா அங்க வந்து ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு சரியா சோ அங்க வந்து கண்டிப்பா ஆஹ் ஒவ்வொரு அறிவியல் அறையிலையும் வந்து தீ அணைப்பு கருவி வந்து வைத்திருப்பாங்க தீ ஏற்பட்டாக்கா நீங்க வந்து அந்த தீ அணைப்பு கருவியை எடுத்து செயல்படுத்த முயற்சி பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து செய்வாங்க பட் ஆனா இந்த பொருளோட பயன்பாடு வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா சில ச சந்தர்ப்பத்துல நீங்க அதை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டா அது எப்படி பயன்படுத்தணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இது வந்து கண்டிப்பா ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே முதல்ல நீங்க என்ன செய்யணும் பாதுகாப்பு வளையத்தை தீயணைப்பு கருவியில இருந்து அகற்றணும் இங்க ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் இருக்கும் அதை வந்து நீங்க முதல் ரிமூவ் பண்ணும் பூல் சொல்லுவோம் சரியா அதற்கு பிறகு தீயணைப்பு கருவியை தீ விளிம்பை நோக்கி வைக்கவும் அந்த தீயணைப்பு கருவியை தீ எங்க இருக்கு அது நோக்கி அதாவது கிட்ட போய் நீங்க வைக்க கூடாது வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தூரத்துக்கு அப்புறம் நீங்க அதை வைக்கலாம் அது வந்து எய்ம் சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த தீய வந்து எய்ம் பண்றோம் அடுத்து தீயணைப்பு கருவியை செயல்படுத்த அதன் பிடியை அழுத்தவும் ஸ்குவீஸ் பண்ணும் அந்த பிடி இங்க இருக்கா இல்லையா அந்த பிடியை வந்து அழுத்தணும் தீயணைப்பு கருவியை பரவலாக தீயில் படும்படி பீச்சவும் பிறகு என்ன செய்யணும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்விப் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து அந்த தீய வந்து அணைக்க முற்படும் பிறகு கடைசியா நீங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த நான்கு வழிமுறையை செய்த பிறகு காற்று நுழையும்படி அனைத்து கதவுகளையும் திறக்க வேண்டும் சோ இந்த நிறைய பேர் வந்து இந்த தீயணைப்பு கருவியை பார்ப்பீங்க பள்ளியில வந்து அறிவியல் அறை மட்டும் இல்ல பல இடத்துல இது இருக்கும் சோ இதோட பயன்பாடு வந்து பல பேருக்கு தெரியாது அது உங்களுக்கு அங்க வைத்திருக்காங்கன்னு தெரியும் தீயணைப்பு கருவின்னு தெரியும் ஆனா அதோட செயல்பாடு வந்து தெரியாது சோ இதன் மூலம் இந்த விளக்கம் பெற்ற பெற்றதனால் உங்களுக்கு வந்து இதை பயன்படுத்த தெரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு டீச்சர் நம்புறேன் சரியா அடுத்து இப்ப ஆசிரியர் வந்து இங்க ஒரு படம் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு வந்து நான் ஆசிரியர் வந்து அறிவியல் அறை விதிமுறைகளை விளக்கணும்னா இல்லையா சோ இந்த
யோசிச்சு பாருங்க யோசித்து உங்க விடைய வந்து டைப் பண்ணுங்க பாப்போம் ஓகே அதோட விடைய பார்ப்போம் இவர் வந்து ஒரு கையில் வந்து இந்த பிளாக்கு வந்து பொறுத்துறாரு இந்த கையில் வந்து அவர் உணவு அருந்திக்கிட்டு இருக்காரு ஓகேவா உணவை கையில் வைத்திருக்காரு அந்த நீர் வந்து கையில் வைத்திருக்காரு ஒரு கையில் அவரை இங்கே பொறுத்துறாரு இது வந்து முறை கிடையாது சரியா அடுத்து இவங்க ரசாயன பொருளை நுகர்றாங்க இதுவும் வந்து ஆபத்தை விளைவிக்கும் சரியா அடுத்து இந்த படத்துல கடைபிடிக்காத விதி விதிமுறை என்னன்னு பாருங்க கெஸ் பண்ண முடியுதா உங்களால கண்டிப்பா முடியும் நல்லா அந்த படத்தை வந்து உற்று நோக்கி பாருங்க உங்களுக்கு அதுக்கான பதில்கள் வந்து தெரியும் ஓகே விடைய பார்ப்போம் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க சொட்டு சொட்டா நீர் விளர்ந்த பாருங்க அவர் கையிலேருந்து ஸோ ஈரக்கையோட அவர் பிளாக்க பொறுத்துறாரு சரியா அடுத்து இங்க ஒரு கத்தி இருக்கு இந்த கத்திய வந்து அவரு இந்த முனைய வந்து இந்த பக்கம் வைத்திருக்காரு ஸோ இந்த பக்கம் நடக்கிறவங்களுக்கு அது ஆபத்தை விளைவிக்கும் அடுத்து அவர் பயன்படுத்துற இந்த பொருட்கள்லாம் வந்து திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரசாயன போட்டுல வந்து இவரு அதோட மூடிய எடுத்து வைத்திருக்காங்க அது மூடி வைக்கப்பட இல்லை ஸோ இதெல்லாம் வந்து சில ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்க தவிர்த்தும் அறிவியல் அறையில நடக்கிற ஒரு சூழல் இதுல எந்த அளவுக்கு வந்து அறிவியல் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கலன்னு நீங்க கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணுங்க உங்க விடைய வந்து நீங்க அங்க டைப் பண்ணலாம் நீங்க ஒவ்வொரு படத்தையும் அந்த ஒவ்வொருட செயலையும் நீங்க நல்லா உற்று நோக்கி பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் முடியுதா நீங்க நல்லா உற்று நோக்குனாதான் உங்களுக்கு அதுக்கான பதில்கள் கிடைக்கும் ஆசிரியர் வந்து இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு அறிவியல் அறை விதிமுறைகளை வந்து அதை பற்றிய விளக்கம் கொடுத்த அந்த விளக்கம் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருந்தா இந்த படத்தை பற்றி உங்களால கண்டிப்பா ஊகிக்க முடியும் சரியே விடைய பார்ப்போம் ஓகே இந்த மாதிரியே விளையாட கூடாது அடுத்தது விளையாடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஓட கூடாது அடுத்து வந்து இவங்க என்ன செய்யறாங்க டெஸ்ட் டியூப் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட் டெஸ்ட் டியூப் அண்ட் அதர் ஐட்டம்ஸ் அவே ஃப்ரம் யோர் செல்ஃப் அண்ட் அதர் வென் ஹீட்டிங் அது சூடு காட்டும் பொழுது நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் உங்களை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும் நீங்க அதுக்கு கிட்ட வைத்து நீங்க செயல்பட கூடாது இங்க வந்து அந்த முடி நீளமா இருக்கு அவங்க நெருப்பு பன்சன் நெருப்பான் பயன்படுத்துறாங்க அது அந்த பிளேம் கிட்ட போறாங்க சோ அது தீப்பற்ற வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இது வந்து ஆஹ் சாப்பிடுறாங்க கையில உணவு இருக்கு இன்னொரு சைட்ல ரசாயன பொருட்களோட அவங்க ஆய்வு நடக்குது சரியா இங்க வந்து அவங்க பாதுகாப்பு கண்ணாடி பயன்படுத்த இல்லை சரிமானவர்களே உங்களுக்கு ஆஹ் இந்த படம் மூலம் ஏறக்குறைய இந்த அறிவியல் அறை விதிமுறைகளோட தவறுகள் வந்து உங்களுக்கு அவங்க கடைபிடிக்காத அந்த விதிமுறைகள் வந்து உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சரியா அடுத்து இன்றைய மூன்றாவது பகுதிக்கே நம்ம வந்துட்டோம் அறிவியல் உபகரணங்கள் இந்த அறிவியல் உபகரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு இதை வந்து கொஞ்சம் எளிமையா விளக்கிடுறேன் நீங்க கவனமா பாருங்க நம்ம வந்து சயின்ஸ் லேப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல உபகரணங்கள் இருக்கும் எப்பறத்தை சொல்லுமா இல்லையா பொருள்கள் கருவிகள் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அறிவியல் அறையில நம்ம பார்ப்போம் பல பேர் வந்து இந்த அறிவியல் அறை ஆஹ் உபகரணங்களை வந்து பயன்படுத்திருப்பீங்க உங்களோட ஆசிரியரோட அனுமதியோட சில பேருக்கு வந்து அந்த வாய்ப்புகள் இருக்காது ஏன்னா வந்து உங்களை பள்ளியில பல பள்ளியில வந்து அறிவியல் அறை வந்து இருக்காது சோ அதுக்கான அந்த முழுமையான அந்த விஷயத்த வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க சோ ஆசிரியர் வந்து இன்று கொடுக்குற இந்த விளக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 
என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு புரிந்துணர்வை வந்து கொடுக்கும் அந்த அறிவியல் உபகரணங்களை பற்றிய அந்த புரிந்துணர்வை கொடுக்கும் ஆய்வக உபகரணங்கள் ஒரு ஆய்வகத்தில் பணிபுரியும் ஒருவர் பயன்படுத்தும் பல்வேறு கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்களை குறிக்கிறது இந்த உபகரணங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரிசோதனை செய்யவும் அல்லது அளவீடுகளை குறிப்பிட்டு தரவுகளை சேகரிக்கவும் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஓகே அறிவியல் அறை அறிவு அறிவியல் அறையில் உள்ள கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் என்ன என்பதை அறிய நீங்கள் தயாரா பார்ப்போமா ஓகே முதல்ல அளவீடும் கருவிகள் இரண்டாவது பரிசோதனை கருவிகள் மூன்றாவது உருப்பெருக்கி கருவிகள் அந்த அறிவியல் அறையில உள்ள அந்த கருவிகள் ஆசிரியர் வந்து மூன்று பகுதியா பிரித்திருக்கேன் ஒன்று வந்து மெஜரிங் தூள் சொல்லுவோம் எதெல்லாம் வந்து நம்ம அளவீட பயன்படுத்துறோமோ அதெல்லாம் வந்து அளவீடும் கருவிகள் எதெல்லாம் வந்து நம்ம பரிசோதனைக்கு பயன்படுத்துறோமோ அதெல்லாம் வந்து டெஸ்டிங் தூள்ஸ் மற்றொன்று வந்து மெக்னிஃபைங் தூள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உருப்பெருக்கிறதுக்காக உருப்பெருக்கி அஹ் உருப்பெருக்கி பாக்குறதுக்காக பயன்படுத்துறோமோ அதெல்லாம் வந்து உருப்பெருக்கி கருவிகள் இந்த மூன்று கருவிகளை தான் வந்து அறிவியல் அறையில நம்ம பார்க்கலாம் சரி முதல்ல மைக்ரோஸ்கோப் நுண்ணோக்காடி இது இது வந்து எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து முன்ன வந்து எளிய நுண்ணோக்கி சொல்லுவாங்க அந்த நம்மளுடைய பூத கண்ணாடி இருக்கா இல்லையா அந்த உருப்பெருக்கி பயன்படுத்துறீங்களா பள்ளியில அது வந்து எளிய நுண்ணோ நுண்ணோக்கின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கூட்டு நுண்ணோக்கி நீங்க அறிவியல் அறையில் பாக்குறது வந்து கூட்டு நுண்ணோக்கி இதோட பயன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நுண்ணிய பொருள்கள் அல்லது நுண்ணுயிர்களை பன்மடங்கு பெருக்கி காட்ட பயன்படுவது சரியா ஓகே இதுல உள்ள பகுதிகள்ல வந்து நம்ம பார்ப்போம் இதுல வந்து இந்த இடத்த வந்து நம்ம கண்ணருகு நம்ம இதுல தானே கண்ணு வைத்து பாக்குறோம் அதனால இது வந்து கண்ணருகு லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்க வந்து இருக்கிற வந்து ஆஹ் பொருள் அருகு லென்ஸ் சொல்லுவோம் இப்ப வந்து ஆரம்பத்துல உள்ள நுண்ணோக்காடிக்கு வந்து ஒரே ஒரு லென்ஸ் தான் இருக்கும் இப்ப இப்ப வந்து நிறைய லென்ஸ்கள் இருக்கு இது வந்து அந்த உயரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து அந்த பொருளை வந்து ஆஹ் உருப்பெருக்கி காட்ட காட்டும் திறன் கொண்டது சரியா இன்னொன்னு வந்து இங்க வந்து மேடை இது வந்து மேடை அந்த பொருளை வந்து அந்த ஸ்பெசிமன்ஸ் வந்து நீங்க இங்க வைக்கிறதுக்கான மேடை பிறகு வந்து இங்க ஸ்லைட் வைத்து நீங்க அந்த பொருளை பார்ப்பீங்க அடுத்து இங்க ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஹ் இது வந்து மெக்ரோ அதாவது பெருசா இருக்கும் இது வந்து ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த பொருளை வந்து நீங்க உருப்பெருக்க செய்யறதுக்கு முன்ன நீங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பயன்படுத்துவீங்க அது வந்து தெளிவா பாக்குறதுக்காக பிறகு இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ஆடிகள் இருக்கும் அதாவது ஆஹ் குளியாடி அல்லது ஆஹ் சமதள ஆடி அது வந்து இப்ப அந்த சமதள ஆடி பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூம்ல இருக்கிற லைட்டை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு முன்ன அந்த அந்த லைட்டை வந்து போக்கஸ் பண்ணி நம்மளுடைய பொருள் மேல கொண்டு வரும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல செலுத்தும் ஆஹ் அந்த குளியாடி என்ன செய்யும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுக்கு போதுமான அந்த அறையில வந்து போதுமான லைட்ஸ் இல்லைன்னா அந்த சூரிய ஒளிய பயன்படுத்தி அது வந்து அந்த பொருளை வந்து போக்கஸ் பண்ண வைக்கும் சரி இதெல்லாம் வந்து நீங்க பாடத்துல பாத்திருப்பீங்க நுண்ணுயிர்கள் பூஞ்சனம் நச்சியம் குச்சியம் அல்கா புரோட்டோசோவா இதெல்லாம் படுத்திருப்பீங்க இதெல்லாமே நம்ம வந்து நுண்ணோக்காடி பயன்படுத்தி தான் நம்ம பாக்குறோம் சரியா இது வந்து லேட்டஸ்டா டீச்சர் எடுத்தது இது ரெண்டுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கொரோனா வைரஸோட அந்த நுண்ணுயிர் சரியா ஓகே அடுத்து நுண்ணோக்காடி நலுவம் சொல்லுவோம் இது வந்து நுண்ணோக்காடி நலுவம் நுண்ணோக்கியில் ஆஹ் மாதிரியை தயார்படுத்த பயன்படுத்துகிறது இதுலதான் வந்து அந்த ஆஹ் சிமனை இது மேல வைத்து தான் நீங்க வந்து அந்த நுண்ணோக்காடியில பாப்பீங்க சரியா அடுத்து அடிக்கோள் அடிக்கோள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து சென்டிமீட்டர் மீட்டர் அங்குலம் அல்லது அடி நீளத்தை அளவிட பயன்பட பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓகே இந்த ரூலர்ல வந்து நீங்க அளவை பாக்குறது கூட நீங்க ஆஹ் இந்த நேர்கோட்டில தான் வந்து பாக்கணும் இதுதான் வந்து சரியான முறை இந்த கண் அமைப்பு வந்து சைட்ல இந்த சைட்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரோங்கான ஒரு ரீடிங்கை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதை வந்து நீங்க தவிர்த்துருங்க அடுத்து நிறுத்தமைவு கடிகாரம் நேரத்தை அளவிட பயன்படும் சாதனம் கண்டிப்பா இதெல்லாம் உங்களோட பரிசோதனைக்கு நீங்க பயன்படுத்திருப்பீங்க அதுல வந்து இரண்டு விதம் இருக்கு ஒண்ணு வந்து அனலாக் ஸ்டாப் வாட்ச் சொல்லுவோம் இன்னொன்னு வந்து டிஜிட்டல் ஸ்டாப் வாட்ச் சொல்லுவோம் இலக்கியல் கடிகாரம் நிறுத்தர் கடிகாரம் இதுதான் வந்து அனலாக் இது வந்து முன்ன ஆஹ் முன்ன முன்ன உள்ள பயன்பாட்டுல உள்ளது இப்ப வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது வந்து இந்த டிஜிட்டல் ஏன்னா இது வந்து ஆஹ் என்ன செய் இது வந்து இது இது இந்த இலக்கியல் கடிகாரம் வந்து மிக துல்லியமா வந்து உங்களுக்கு அந்த ரீடிங்ஸ கொடுக்கும் இன்னொன்னு வந்து ஆஹ் இதுல வந்து ஹியூமன் 
அதாவது மனித தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அந்த முள்ள சரியா பார்க்காம ரோங்கா வந்து கெஸ் பண்றதுலாம் இருக்கும் சோ இது வந்து அது அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம தவிர்த்தலாம் இது வந்து முறையா கரெக்டா நம்மளுக்கு அந்த ரீடிங்க கொடுக்கறதுனால இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் தற்போதைய காலத்துல உள்ள வளர்ச்சி சொல்லலாம் சரியா அடுத்து பேட்ரி வட்டில் இது பாத்துருப்பீங்க பேட்ரி டிஷ் சொல்லுவோம் யூஸ் ஃபார் கல்ச்சரிங் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் அண்ட் ஹோல்டிங் ஸ்பெசிமென்ஸ் அதாவது அந்த உங்களுடைய அந்த ஸ்பெசிமென்ஸ் வந்து இங்க வைப்பீங்க நீங்க அந்த இப்ப அந்த பூஞ்சித்தாள்ல வந்து பரிசோதனை செய்திருப்பீங்களா இல்லையா அந்த கலவைகள்லாம் இது வந்து இதுல வைக்கிறதுக்காக அந்த எலுமிச்ச சாறு அஹ் அந்த மாதிரி பொருள்லாம் நீங்க பயன்படுத்திருப்பீங்களா இல்லையா அதெல்லாம் இங்க வைக்கிறதுக்காக இந்த பேட்ரி வட்டியில பயன்படுவீங்க பயன்படுத்துவீங்க அடுத்து சோதனை குழாய் சோதனை குழாய் வந்து சிறிய அளவு ரசாயனங்கள் வைத்திருக்கவும் சோதிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து வெப்பமானி வெப்பமானி வந்து உங்களுக்கு பொதுவா தெரியும் வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படுத்தப்படுவது ஓகே இது வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ செல்சியஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் செல்சியஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ செல்சியஸ் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த செல்சியஸ்ன்றது வந்து என்ட செல்சியஸ் என்பவர் தான் வந்து அந்த வெப்பமானியை கண்டுபிடித்தார் அதற்காக தான் நம்ம வந்து அந்த அளவை வந்து அந்த தரத்தை நம்ம செல்சியஸ்ல குறிப்பிடுறோம் இதே வந்து ஃபேரன் ஹைட்ல கூட நீங்க அதை குறிப்பிடலாம் ஆனா வந்து இந்த ஜீரோ வந்து தேர்ட்டி டூ ஃபேரன் ஹைட் சொல்லுவோம் ஹண்ட்ரட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டுவெல் ஃபேரன் ஹைட் சொல்லுவோம் சரியா அடுத்து இப்ப வந்து ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு காணொலி வைத்திருக்கேன் இத பாப்போம் ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஐந்து விதமான வெப்பமானி இருக்கு இந்த முதல் இரண்டு வெப்பமானி வந்து ஆய்வகை அதாவது லேப்ல நம்ம பயன்படுத்துற வெப்பமானி இந்த மூன்று வெப்பமானி பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளினிக்கல் வெப்பமானி அதாவது கிளினிக்ல நம்ம பயன்படுத்துற வெப்பமானி சோ இதுதான் வந்து இப்ப இந்த கோவிட்க்கு வந்து பெரும்பாலும் மருத்துவர்கள் நீங்க எங்க போனாலும் உங்களை சோதிக்கிறாங்களோ அது இந்த வெப்பமானியை பயன்படுத்தி தான் இது வந்து இதுவும் இதுவும் டிஜிட்டல் இது இரண்டுமே வந்து டிஜிட்டல் டிஜிட்டல்ல உங்களுக்கு அந்த வெப்பத்தை காட்டும் இது வந்து அனலாக் முன்ன வந்து நீங்க மருத்துவமனைக்கு சென்றீங்கன்னா மருத்துவர்கள் வந்து உங்க வாயில வைத்து பார்ப்பாங்க சரியா ஓகே இப்ப நம்ம அந்த தெர்மோமீட்டருக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இது வந்து இலை சொல்லுவாங்க இந்த இலை இந்த கோடு வந்து அந்த குமில்ல இருக்கிற அந்த திரவத்தை அதாவது அந்த பாதரசத்தை அந்த வெப்பநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கொடுக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோடு வந்து அந்த குமில் இப்ப நீங்க வெப்பத்துல ஒரு பொருளை வைத்தீங்கன்னா வெப்பநிலையை காட்டுறதுக்காக அது என்ன செய்யும் அதுல உள்ள அந்த அந்த திரவம் அதாவது அந்த மக்குறி வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அந்த கோடை வந்து மேல ஏற்றும் அப்ப அதை வைத்து தான் நீங்க பிறகு அந்த வெப்பநிலையை வந்து நீங்க குறிப்பிடுவீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு இங்க வைக்கிறாங்க இத பாருங்க சோ அந்த அந்த இலை அந்த அந்த உள் பாத்தீங்கன்னா மேல ஏறுது சோ இத வந்து நீங்க அந்த சொன்னா இல்லையா டீச்சர் அதன் முறைப்படி தான் நீங்க வந்து இத வந்து அளக்கணும் சோ இப்ப இதோட வெப்பநிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெப்பமானியை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு வந்து உங்களுக்கு முறையா தெரியறதுக்காக தான் ஆசிரியர் வந்து இந்த காட்சியை வந்து நான் இங்க காட்டுறேன் சோ இதே வந்து நீங்க வந்து அந்த வெப்பநிலையை வந்து அழுக்கும் போது ஆஹ் முறையா தான் நீங்க அந்த வெப்பமானிய வந்து பயன்படுத்தணும் சரியா இப்ப இறுதியில வந்து அந்த வெப்பம் வந்து எயிட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இங்க காட்டுது சோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எயிட்டி எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ சோ மெனிகஸ் அந்த மெனிஸ்கஸ் முறையில குவி மேற்பரப்பு முறையில நீங்க இத கணிக்கணும் சரியா ஓகே அடுத்து சோதனை குழாய் அடுக்கு சோதனை குழாய் அடுக்கு நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் சோதனை குழாய்களை முறையாக வைக்க நீங்க வந்து சோதனை குழாயை வந்து அப்படியே எடுத்து டிராவர்ல வைக்க கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் கண்ணாடியில் நடுற பொருட்கள் இதை வந்து இதுக்குன்னு ஒரு அடுக்கு இருக்கு இந்த மின்னுக்கு இருக்கிற அடுக்கு வந்து அந்த குழாய் வந்து ஈரமா இருக்கும்போது நீங்க இதை வந்து கவுத்து வைப்பீங்க இது வந்து உங்களுடைய சோதனை குழாய் பிடி அந்த சோதனை குழாயை வந்து நம்ம வெறுமனை கையில பிடிக்க கூட பிடிக்க கூடாது அதுக்கான முறையான அந்த பிடி இருக்கு அதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம சோதனை குழாய்களை பிடிக்கணும் அடுத்து இது வந்து சோதனை குழாய் தூரிகை அதாவது பிராஷ் இந்த பிராஷ் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சோதனை குழாய்களை சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்துகிற பயன்படுத்தப்படுகிறது சோதனை குழாய் வந்து நீள நீளமாவும் இருக்கும் 
ஆஹ் குட்டையாகவும் இருக்கும் அது அந்த சோதனை குழாயை பொறுத்து இருக்கு இன்னொன்னு வந்து நீங்க சோதனை குழாயை சுத்தம் பண்ணும் போது என்ன பாக்கணும்னா அந்த சோதனை குழாய்க்கு இந்த தூரிகையை விட்டு நல்லா அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சோதனை குழாய் உடைந்து விடும் சரியா அடுத்து நீர் உருளை அளவி இது வந்து ஒரு பெரும்பாலும் நீங்க வந்து பள்ளியில பயன்படுத்திருப்பீங்க திரவங்களின் அதாவது குறைவான ஆஹ் அந்த பள்ளி வந்து நம்ம குறைவா பயன்படுத்துறோம்னா ஆஹ் இந்த நீர் உருளை அளவியை தான் பயன்படுத்துவோம் திரவங்களின் அளவை அளவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓகே அடுத்து முகவை இந்த பொருள் என்னக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் திரவங்களை அளவிடுவதற்கும் ஊற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏன்னா இந்த இந்த பகுதி பாத்தீங்கன்னா நீங்க திரவங்களை அளவிட்டு உங்க பரிசோதனைக்காக நீங்க அத அளவை கரெக்டா பயன்படுத்துறதுக்காக நீங்க இதுல ஊற்றி பிறகு இதுல நிரப்பி பிறகு அடுத்த பாத்திரத்துல நீங்க ஊற்றுறதுக்காக இத வந்து பெரும்பாலும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இது வந்து அந்த முகவையோட பிடி அந்த முகவையோட பிடியில பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரப்பரால் ஆனப்பட்ட அதாவது நெகிழி இது வந்து நெகிழி பகுதி இந்த பிடி வந்து நெகிழி இருக்கும் இங்க இது வந்து அது வந்து நல்லா கிரிப் பண்றதுக்காக செய்யப்பட்டது உங்க முகவை வந்து கவனமா கையாள்றதுக்காக இது இங்க பொருத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்து புளோரன்ஸ் பிளாஸ் இது வந்து உருண்டை குழவின்னு சொல்லுவாங்க உருண்டை குழவி ஏன்னா இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேரோ நெக் சொல்லுவாங்க இது நேரோவா இருக்கு இந்த பகுதி குறுகில குறுகலா இருக்கு இந்த பகுதியில வந்து இதெல்லாம் வந்து திரவங்கள் பெரும்பாலும் ரசாயன கலவைக்காக இந்த திரவங்களை நம்ம பயன்படுத்துவோம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது அதை வந்து உள்ளுக்கு அஹ் கிளரும் போது அந்த அந்த ரசாயன கலவை வந்து நம்ம மேல தெரிக்காம இருக்க அஹ் இன்னொன்னு வந்து இதை வந்து நம்ம போயில் பண்ணுவோம் அப்ப வந்து பாதிப்பு ஏற்படாம இருக்க தான் வந்து இதோட அஹ் வந்து இப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து இதை வந்து கூ கூம்பு குடுவை சொல்லுவோம் திரவங்களை சேமிக்கவும் கலக்கவும் மற்றும் வெப்பப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது திரவங்கள் ஆவியாவதை குறைக்கிறது மற்றும் மூடியிட முடியும் இதுலயும் அந்த மூடி போடுற மாதிரி ஆஹ் நம்ம வந்து அதுல சில பொருட்களை வந்து சேமித்து பிறகு அதை மூடி போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஆஹ் எளிமையா இருக்கிறதுக்காக இந்த ஆஹ் பிறத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் இது வந்து இடிக்கல் சில பொருள்களை வந்து நம்ம ரசாயன பொருள்களை நம்ம ஆய்வுக்காக குலைக்கிறதுக்கு இடிக்கிறதுக்கு நுணுக்கிறதுக்குலாம் வந்து நம்ம இந்த கல்ல பயன்படுத்துவோம் அடுத்து புனல் புனல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய கொள்கணலில் திரவத்தை ஊற்றும் போது பயன்படுத்தப்படுகிறது திட திரவ கலவைகளை வடிகட்ட நீங்க மண் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் செய்யறப்ப பயன்படுத்திடுவீங்க இது வந்து திட திட பொருளையும் நீங்க வடிகட்டலாம் திரவ பொருளையும் நீங்க வடிகட்டலாம் அடுத்து ட்ராப்ப சொல்லுவோம் குழல் சிறிய அளவு திரவத்தை சேர்க்க பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்மளுக்கு சிறிய அமௌண்ட் வேணும்னாக்க ஒரு திரவம் பயன்படுத்தப்படும்னா இந்த மாதிரி ட்ராப்பர்ல வந்து நம்ம உறிஞ்சி அத பயன்படுத்துவோம் இத வந்து இந்த பகுதி இந்த ரப்பர் பகுதி வந்து நீங்க வாயில வைக்க கூடாது அந்த திரவம் வந்து உங்களோட வாய்க்கு போக வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து ஃபோசப் சொல்லுவோம் சாவனம் இது வந்து மிக மிக சிறிய பொருள்களை நம்ம கையில பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்த படுகிறது கைகளால் பற்றி பிடிக்காத அந்த சிறிய பொருட்களை சிறப்பாக பற்றி பிடிப்பதற்கும் அதோட உட்பகுதியை கையாள்வதற்கும் இது பொதுவா பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து இது வந்து அதே மாதிரி தான் முதல் ட்ராப் ஆஹ் ட்ராப்ப பார்த்தோம்ல அது மாதிரி தான் வடி குழல் இதுவும் வந்து சிறிய அளவு திரவத்தை சேர்க்க பயன்படுகிறது ஓகே பிடிக்கால் ரிங் ஸ்டாண்ட் சொல்லுவோம் பன்ச நெறிப்பானுக்கு மேலே உள்ள கோள்கலனை பிடிக்க பயன்படும் கருவி சோ இதுதான் வந்து அந்த ரிங் ஸ்டாண்ட் இது வந்து இந்த மாதிரி பொருளை வைத்து கீழே பன்ச நெறிப்பான் வைத்து மேல இந்த பொருளை சூடுபடுத்துறதுக்காக அதை வந்து பிக்ஸ் பண்றதுக்காக இந்த ரிங் ஸ்டாண்ட வந்து நம்ம பொதுவா பள்ளியில பயன்படுத்துவோம் ஓகே அதை எப்படி பொறுத்துறதுன்னு ஒரு சின்ன வீடியோ பார்ப்போம் சோ முத வந்து அந்த நட்ட எல்லாம் நீங்க டைட் பண்ணிட்டு பிறகு அந்த வந்து ரிங் அந்த ரிங்க வந்து இங்க பொருத்திட்டு ஆஹ் இந்த சல்லடை கம்பிய மேல வைத்து பிறகுதான் வந்து உங்க கொள்கலனை நீங்க மேல வைத்து சூடுபடுத்த வேண்டும் சோ இதெல்லாம் பெரும்பாலும் செய்த மாணவர்களுக்கு வந்து தெரியும் சோ அந்த பிடிக்கல்ல வந்து நம்மளுக்கு அந்த நம்மளுடைய நம்மளுடைய பரிசோதனைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த பொருள்களை வந்து பயன்படுத்தி ஆய்வுகளை செய்யலாம்
ஓகே அடுத்து பன்சன் எரிப்பான் இந்த பன்சன் எரிப்பான் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமாக்க அல்லது தீயை மூட்டை பயன்படுத்த படுகிறது பல பேருக்கு வந்து பன்சன் எரிப்பான் பயன்படுத்த தெரியாது இன்னொன்று அதை பயன்படுத்தும் போது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுன்னு சில பேருக்கு தெரியாது ஸோ ஆசிரியரோட அந்த கட்டளைப்படி நீங்கள் வந்து பன்சன் எரிப்பான் எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த ஒரு எளிய விளக்கத்தை பாருங்க நீங்க பன்சன் எரிப்பான் பயன்படுத்தும் போது முத வந்து உங்களுடைய பாதுகாப்பு கண்ணாடி அணிந்துக்கணும் பிறகு காற்று குழாயை அடைக்கணும் முதல்ல வந்து அந்த காற்று குழாயை முழுமையா அடைத்திடணும் பிறகு தீயை குழாய்க்கு மேல் பிடித்து குழாய் முடுக்கியை திறக்கணும் அதன் பிறகுதான் காற்று குழாயை முழுமை பெறும் வரை சீராக திறக்க வேண்டும் இறுதியில வந்து அந்த காற்று அந்த குழாய் முடுக்கியை திறப்பதன் வழி தீ ஒளிர்வதை நிலைப்படுத்த முடியும் ஆரம்பத்துல வந்து அந்த ஒளி வந்து ஒரு மாதிரி மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும் அது வந்து பிறகு இதை முழுமையா திறந்துட்டு நீங்க அந்த தீய வந்து நிலைப்படுத்தணும் பிறகு வந்து அதோட ப்ளூ கலர்ல அந்த தீ விளிம்பு தெரியும் பிறகுதான் நீங்க வந்து அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் சரியா இதுக்கான மேலும் விவரங்கள் வந்து பள்ளியில நீங்க பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பா உங்க ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு விளக்குவாங்க ஓகே அடுத்து பிடிக்கால் ரெத்தோட் ஸ்டேன் சொல்லுவோம் அந்த ஏறக்குறைய நம்ம முத பார்த்த அந்த ரிங் ஸ்டேனோ இதுவும் சேம் இந்த ஸ்டேன் வந்து சேம் அதுல பொருத்தப்படுகிற அந்த இதெல்லாம் ஏன் இந்த இந்த இது வந்து கிளைம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பரிசோதனையின் போது அறிவியல் கருவிகளை இறுகி பிடிக்க அதுக்காக தான் இந்த பகுதியெல்லாம் வந்து ஆஹ் பயன்படுத்துறாங்க ஓகே சரி இதுல வந்து அந்த ரிட்டோர்ட்ஸ் என்ன வந்து எப்படி பொருத்தணும்னு வந்து அவரு உங்களுக்கு காட்டியிருப்பாரு அடுத்து பாதுகாப்பு கண்ணாடி பாதுகாப்பு கண்ணாடி ஒவ்வொரு பரிசோதனை செய்யும் போது முக்கியமா ரசாயன பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் போது கண்டிப்பா நீங்க அதை பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் அடுத்து எடையை மிக துல்லியமாக அளவிட பயன்படும் ஒரு கருவிதான் வந்து நிர்வை சொல்லுவாங்க பேலன்ஸ் ட்ரிபிள் பீம் பேலன்ஸ் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி துலாக்கோல் நிர்வை எல்லாம் இருக்கு ஸோ இது வந்து இப்ப வந்து நிறைய டிஜிட்டல் ஆஹ் அளவை வந்துருச்சு இருந்தாலும் ஆரம்பத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து பள்ளியோட அறிவியல் அறையில பயன்படுத்திருப்பாங்க ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ரைடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரைடர்ஸ் வந்து மூன்று இருக்கும் மூன்று ரைடர்ஸ் சொல்லுவாங்க இது மூன்று எடை கற்கள் இருக்கும் ஆஹ் மூன்று பீம் இருக்கும் பீம்னா வந்து பாலம் மூன்று வகையான பாலம் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு பாலத்திலயும் ஒரு எடை கற்கள் வைத்திருப்பாங்க இந்த ஆதி காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தராசு இருக்குமா இல்லையா நம்மளுக்கு நிறுவையில வந்து ஒரு பக்கம் பொருளை வைப்போம் இன்னொரு பக்கம் எடை கற்கள் வைப்போம் அந்த வீட்டுக்காக அது வந்து சமமா ஆகிற வரைக்கும் அது பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக பயன்படுத்துனாங்க அதுல இருந்து வந்ததுதான் இந்த ஆஹ் இந்த பேலன்ஸ் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல மூன்று வகையான பாலம் இருக்கும் அதுல ஒவ்வொரு ஒரு இதுலயும் எடை கற்கள் வைத்திருப்பாங்க பிறகு வந்து இந்த பகுதியில பொருளை வைத்துட்டு இந்த பகுதியில ஜீரோ மார்க் இருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப அந்த பாயிண்ட்டை ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து சமமா ஆகிற வரைக்கும் அந்த பொருளை இந்த பாலத்தை வந்து இந்த எடை கற்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய உங்களுக்கு புரியும்
ஓகே இப்போ அவர் விளக்குனாரா இல்லையா இந்த மூன்று பாலத்தில் மூன்று இடைக்கற்கள் இருக்கும் அந்த முதல்ல நடுவில் உள்ள அந்த இடைக்கற்களை தான் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அந்த இடைக்கற்கள் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வர வேண்டியதான் அந்த பொருளை வைத்துட்டு அது வந்து கீழே விழக்கூடாது அது வந்து கீழே விழுந்தாக்கா அதுக்கு முன்ன வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இந்த மூன்று விஷயத்தையும் மூன்று பாலத்தில் உள்ள அந்த இடைக்கற்களை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னே அந்த பாயிண்டர் வந்து ரைட்டாக வந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்டை வந்து காட்டும் அப்போதான் வந்து இந்த பொருளும் இதுவும் பேலன்ஸாக இருக்கு பிறகுதான் வந்து நீங்க அதோட ரீடிங்கை குறிப்பிட முடியும் இந்த ஆக கீழே உள்ளது வந்து டென் கிராம் வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் வரைக்கும் இருக்கும் கடைசியா இறுதியில் அந்த சென்டர்ல உள்ளது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் வரைக்கும் இருக்கும் பிறகு நீங்க என்ன செய்யணும் அந்த கடைசியா ஜீரோ பாயிண்ட்க்கு வந்த பிறகு இந்த மூன்று பகுதியும் வந்து நீங்க கூட்டணும் கூட்டினாதான் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பொருளோட அந்த நிறை எவ்வளோன்னு சரி இந்த மாதிரி தான் அந்த பாயிண்டர் காட்டும் நான் சொன்னனா இல்லையா இது வந்து டென் கிராம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இப்ப நீங்க கூட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த இந்த பக்கம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட்க்கு வந்த பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் காட்டுது ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எயிட்டி இது வந்து எயிட்டி காட்டுது டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பிறகு இது வந்து எட்டு காட்டுது அப்ப டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட் கிராம் வந்து இந்த அந்த பொருளோட நிறையா இருக்கும் சரியா ஓகே அது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சிறப்பாக வழங்குறதுக்காக நான் இங்கே வந்து ஒரு கேள்வி கொடுத்துருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த நடுவில் உள்ள பாயிண்ட்டை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் காட்டுது இது வந்து ட்வெண்ட்டி காட்டுது ஸோ இந்த மூன்றாவது வந்து எவ்வளோன்னு பாருங்கள் நீங்கள் இது வந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இது மூணையும் வந்து கூட்டுனாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் இதுதான் வந்து அந்த வைக்கப்பட்ட அந்த குறிப்பிட்டு வைக்கப்பட்ட அந்த பொருளோட நிறை ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்க இந்த ட்ரிப்பிள் பீம் பேலன்ஸ்ல வந்து பொருள் அந்த பொருளோட நிறைய வந்து கணக்கிடணும் ஓகே அடுத்து வந்து அஹ் அழுத்த நிறுவை இலக்கியல் நிறுவை இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம சயின்ஸ் லேப்ல வந்து இப்ப வந்து பொதுவா வந்து இலக்கியல் நிறுவை எல்லாம் வந்துருச்சு முன்ன வந்து நீங்க ஆய்வு செய்யும் போது இந்த அழுத்த நிறுவை படுத்திருப்பீங்க இது வந்து மிக துல்லியமா காட்டும் இன்னொன்னு வந்து உங்களுடைய அந்த ஹியூமன் ஏர சொன்னல டீச்சர் அந்த மனித தவறுகளை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக இப்ப அதிகமா வந்து இந்த டிஜிட்டல் ஸ்கேல் வந்து பயன்படுத்துற ஓகே அடுத்து இது வந்து கிளறி தடி அதாவது ஆடி உருளை சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க கலவை தீர்வுகள் இப்ப நீங்க உங்களோட கலவையை வந்து கிளறதுக்காக நீங்க இந்த ஆடி உருளைய வந்து பயன்படுத்துவீங்க அடுத்து ஊரு பெருக்காடி இது வந்து எளிய வகை நுண்ணோக்காடின ஆசிரியர் வந்து முதல குறிப்பிட்டேன் பொருளை பெரியதாகவும் எளிதாகவும் மனித கண்ணால் பார்க்க பயன்படுகிறது ஆஹ் நுண்ணோக்காடி வந்து பன்மடங்கு பெருக்கிறதுக்காக பயன்படுது இது வந்து இதோட ரெசல்யூஷன் வந்து குறைவா இருக்கும் நுண்ணோக்காடியோட வந்து கூட இருக்கும் ஓகே அடுத்து சல்லடை கம்பி இந்த சல்லடை கம்பி வந்து கொள்கணனை ஆதரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த பிடிக்கால வந்து நம்ம பொருத்திட்டு அந்த கீழே வந்து இந்த பிடிக்கால் பொருத்திட்டு அஹ் பன்சன் எரிப்பான் பயன்படுத்தும் போது இந்த சல்லடை கம்பியை கண்டிப்பா நம்ம அந்த பொருளை அந்த முகவைகள்லாம் வெப்பப்படுத்துறதுக்கு முன்ன நம்ம இந்த சல்லடை கம்பியை வைக்க வை வைத்தாகணும் வைத்தாதான் வந்து அந்த முகவை எல்லாம் வந்து உடையாம இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து முக்கோண பிடிமனை இதுவும் வந்து நம்ம அந்த பிடிக்கால பொறுத்துறப்ப நம்ம கீழே சப்போர்ட்காக அந்த பொருளை பிடித்திருக்கிறதுக்காக வைக்கப்படுது இதுல தான் வந்து நம்ம அந்த புனல் எல்லாம் கூட வைக்கும் போது அது சரியா அந்த அமைவுல வந்து பே ஆஹ் அமரும் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரிங் ஸ்டைன்ல பாருங்க அந்த முக்கோண பிடிமனை வைத்திருக்காங்க பிறகு சூடுபடுத்த இந்த பொருளை வைத்திருக்காங்க ஓகே அடுத்து இறுதியாக வந்து வெப்பத்தட்டு இந்த வெப்பத்தட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா திரவங்களை சூடாக்க பயன்படும் சாதனம் இதுவும் வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா வந்து ஹாட் பிளேட் சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம ஆய்வுக்காக பயன்படுத்த அந்த திரவங்களை சூடாக்க பயன்படுத்த படுகிறது ஆனா இது வந்து நம்ம லேப்ல வந்து ரொம்ப மிக மிக அரிது நம்ம பயன்படுத்துறது இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக ஆசிரியர் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கேன் சரி இந்த அறிவியல் கருவிகளை வந்து ஆசிரியர் வந்து கொஞ்சம் விரைவா சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுருச்சு அதனால ஏறக்குறைய அதோட விளக்கம் வந்து உங்களுக்கு சேர்ந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிறகு இன்றைய பாடத்தோட கற்றல் நோக்கம் ஒன்றாவது வந்து அறிவியல் கைவினை திறன்கள் அறிவியல் அறை விதிமுறைகள் இரண்டாவது மூன்றாவது வந்து அறிவியல் உபகரணங்கள் இந்த மூன்று கற்றல் நோக்கமும் நீங்க அடைந்திருப்பீங்கன்னு ஆசிரியர் வந்து நம்புறேன் ஆஹ் அடுத்து ஆஹ் மேலும் ஒரு ஆஹ் அறிவியல்
இணைவார்கள் அவர்கள் வந்து கணித பாடம் ஒரு நல்ல ஒரு கணித தலைப்போட நாளைக்கு வந்து உங்களை சந்திப்பார்கள் ஆஹ் இன்றைய பாடத்துல எனக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த மாணவர்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி ஆசிரியர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆனா அந்த கால பற்றாக்குறையினால சில விஷயங்களை வந்து நம்ம விரைவா கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விட்டது அஹ் இருந்தாலும் இன்றைய பாடம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று ஆசிரியர் நினைக்கிறேன் அதன்படி ஆசிரியர் வந்து இன்று உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்று கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்